அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ஜட்ஜஸ் ஆஸ்பரன்ஸ் எல்லாருமே ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்ஸ் வந்து நல்லா பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறோம் காரணம் நான் விசாரித்த வகையில் வந்து பேப்பர் கொஞ்சம் ஒன்றை தடவை பார்க்கும்போது இந்த தடவை கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து மெஜாரிட்டியாக சொன்னாங்க எல்லாருமே அதனால் அதிக வழக்கறிஞர்கள் வந்து தேர்ச்சி பெறுவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து சொன்னாங்க அதே விகர் சேம் ஸ்பிரிட் ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கும் வந்து இருக்கணும் குட் லக் ஃபார் ஆல் இப்போ இந்த இந்த டாபிக் வந்து நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து தேர்ந்தெடுத்த டாபிக் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து நான் சொன்னாங்க அவங்க கேட்டாங்க என்ன டாபிக்னு சொல்லும்போது அப்புறமா இந்த டாபிக் வந்து நீங்கள் வந்து எடுக்கலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு வகையில் ஈஸியான ஒரு ஜட்மெண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னன்னா பார்ட்டிஷன் சூட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல அந்த பார்ட்டிஷன் சூட்டில் வந்து ரைட்டிங் ஆஃப் ஜட்மெண்ட்னு கொடுத்துருக்கீங்க டாபிக் ரைட்டிங் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளீடிங்ஸ் வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கணும் அந்த ப்ளீடிங்ஸில் வரக்கூடிய ப்ளீடிங்ஸ்னா போத் ப்ளெயின்ட் அண்டு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ரெண்டுலேயுமே வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இது ஜெனரலாக நான் வந்து எனக்கு இங்கே சொன்னா இல்லை வேறு எந்த இதில் வந்து அகாடமிக் கிளாஸ் எடுக்கும்போது சொன்னேன்னு தெரில ஏன்னா ஒரு ஒரு டிராஃப்டிங் ஆஃப் ப்ளீடிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தாறாம் முப்பத்தி ரெண்டு டாபிக் வந்து நான் ப்ளீடிங்ஸுக்கு மட்டும் வந்து வரிசையாக சொல்லிட்டு வந்து வரும் வரும்போம் இதில் உங்ககிட்ட இந்த இது குரூப்பில் சொல்லலை வேற ஒரு குரூப்பில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து ப்ளீடிங்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிளெயிண்ட்டு ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டில் பிளெயிண்ட் என்னன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே அது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லணும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து யார் வந்து ஃபஸ்ட் ஆன்செஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லணும் ஃபஸ்ட் ஆன்செஸ்டருக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு பெடிகரிஸ் அதாவது வம்சாவழி பட்டியல் வம்சாவழி பட்டியல்ன்றது ஃபஸ்ட்டு வம்சாவழி பட்டியலுக்கு அப்புறமா சொல்லியிருக்கக்கூடிய வழக்குறையில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் அந்த சொத்துக்கள் வந்து பூர்வீக சொத்துக்களா எந்தெந்த சொத்துக்கள் பூர்வீக சொத்துக்கள் பூர்வீக சொத்துக்களா இருந்தும் வருமானம் தரக்கூடிய சொத்துக்கள் என்னென்ன வருடத்திற்கு அந்த சொத்திலிருந்து எவ்வளவு வருமானம் வரும் அந்த வருமானத்திலிருந்து செலவு போக பாக்கி இருக்கக்கூடிய பணத்தை வச்சு சொத்து வாங்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறதா அந்த மாதிரி வாங்கப்பட்ட சொத்துக்கள் ஒருத்தர் பேர்ல குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் பேர்ல இருக்கு அப்படின்னா அது கூட்டு குடும்ப உபரி வருமானத்திலிருந்து வாங்கப்பட்ட சொத்தா அல்லது அவருக்கு என்று தனிப்பட்ட வருமானம் இருந்து அதில் இருந்து வாங்கப்பட்ட சொத்தா அப்படிங்கிற ஜீனியாலஜி ஆன்செஸ்ட்ரல் நேச்சர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அக்விசிஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் இன்கம் ஃப்ரம் தி ஜாயின் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி without the aid of surplus income of the joint family property idu basic idu vandu irukanum adukedutha enna appadina anda kudumbathula kadan irundatha anda kadan na evlo irundathu adu kootu kudumba kadana thanipatta kadana abdingiradhu vandu adutha anda pleadings la vandu varanum adukku adutathu poorviga sottukalla கேஸ் போட்டுருங்கவங்களுக்கு எவ்வளோ பாகம் ஒரு சொத்தாக இருந்தால் தனிப்பட்ட சொத்தாக இருந்தால் எவ்வளோ பாகம் அப்படின்ற அந்த பாகம் வந்து கேட்டிருக்கணும் இப்போ பொறுத்தளவுக்கு வேல்யூவேஷன் அப்படிங்கிறது வரும்போது எல்லா கோர்ட்டுக்கும் ஒரே கோர்ட் ஃபீஸு ஐயாயிரம் ரூபா முன்சிப் கோர்ட்டில் போட்டாலும் ஐயாயிரம் ரூபா சப் கோர்ட்டில் போட்டாலும் ஐயாயிரம் ரூபா 
டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டில் போட்டாலும் ஐயாயிரரூவா கோர்ட் ஃபீஸு அதுக்கப்புறமா ப்ரேயர் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்ட்டிஷன் சூட்டில் ப்ரிலிமினரி டிகிரி அப்படின்னு ஒரு முதல் நிலை தீர்ப்பானை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷேர் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு டிகிரி அந்த டிகிரிக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபைனல் டிகிரி வந்து பாஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இடையில் அந்த ப்ரிலிமினரி டிகிரியை பேஸ் பண்ணி அப்பீல் இல்லாதப்போ அட்வொகேட் கமிஷனர் அப்பாயின்ட் பண்ணி வழக்கு சொத்துக்கள் பூராத்தையுமே வந்து பார்வையிட்டு அந்த வழக்கு சொத்துக்களினுடைய நேச்சர் மதிப்பு அமைந்திருக்கக்கூடிய இடம் அதில் யாராவது பூர்வீக சொத்துக்களில் வந்து பாகம் பிரிஞ்ச சொத்தையோ பாகம் பிரியாத சொத்தையோ வித்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய நேச்சர் ஆஃப் ஏலினேஷனையும் வந்து பிளைண்ட்டில் வந்து சொல்லணும் அவங்களையும் பார்ட்டியாக சேர்க்கணும் அந்த அட்வொகேட் கமிஷனர் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போராத்தையுமே போய் பார்த்துட்டு நல இழப்பம் சரி கட்டி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்து தமிழில் சொல்லுவீங்க பை மீட்ஸ் அண்ட் பவுன்ஸ்னு அர்த்தம் இங்கிலீஷில் சொல்கிறது நல இழப்பம் சரி கட்டி அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய நிலம் மதிப்பு கூட இருக்கும் ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய இடம் மதிப்பு கம்மியாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல வீடு இருக்கும் ஒரு இடத்துல வீடு இல்லாமல் இருக்கும் இதை எல்லாத்தையுமே வந்து சரி பண்ணி ஈக்குவலாக அந்த ஷேரில் எக்ஸ்டென்ட் மட்டும் இல்லை வேல்யூவும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்து அந்த அட்வொகேட் கமிஷனர் பிரித்து இந்த மாதிரி பிரிச்சுருக்கேன் அது இல்லாமல் அங்கே வந்து முன்ன பின்ன பிரிக்கும் போது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் பிரிக்கும் போதோ நார்த் சவுத் பிரிக்கும் போதோ உள்ளே போகிறவங்களுக்கு பாதை வேணும் அப்படின்னா அந்த பாதையும் வந்து கன்சிடர் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கமிஷன் கொடுக்கணும் அந்த கமிஷனர் ரிப்போர்ட்டை வாங்கிக்கிட்டு அவங்க வந்து அப்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து அதர் சைடும் கொடுக்கலாம் வாதி தரப்புலேயும் கொடுக்கலாம் பிரதிவாதி தரப்புலேயும் கொடுக்கலாம் என்னென்ன தப்பு இது கூட இருக்குது இது குறைச்சிருக்கு இதை தரப்பா இதை வந்து சரியாக பண்ணலை இதை வந்து மாற்றி பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இதை வந்து சரியில்லை அப்படின்னு அந்த அப்ஜெக்ஷனை வாங்கிக்கிட்டு அந்த அப்ஜெக்ஷனையும் கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபைனல் டிகிரியில் வாதிக்கு வந்து என்ன பங்கு ஒதுக்கி பங்கு வந்து வந்திருக்கு அந்த பங்கின் அடிப்படையில் கமிஷனர் என்ன வந்து வேல்யூ வேல்யூ கொடுத்து அதை வந்து ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதில் வாதிக்கு வந்து ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்ணலாம் சூட்டு நிலுவையில் இருக்கும்போதே பிரதிவாதியும் எனக்கு வந்து என்னுடைய பங்கை வந்து பிரித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வாதி கட்டின கோர்ட் ஃபீஸில் பாதி அதாவது அவங்க ஐயாயிரரூபா கட்டுறாங்க அப்படின்னா இவங்க ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுரூபா கட்டி எனக்கும் என்னுடைய ஷேரை வந்து பிரித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் போடும்போதே அவங்களும் கேட்கலாம் கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரிலிமினரி டிகிரி பாஸ் பண்ணும்போதே கோர்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வாதியின் நாளில் ஒரு பாகத்தை தனியாக வந்து முதல்நிலை தீர்ப்பானை பிறப்பிப்பு பிறப்பிப்பதற்கும் பிறப்பிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு ஒரு ஆர்டரும் பிரதிவாதியும் வந்து அவருடைய ஷேர் கேட்கறதுனால அவரும் வந்து அவருடைய ஷேரும் வந்து முதல்நிலை தீர்ப்பானை வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரிலிமினரி டிகிரியில் வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஃபைனல் டிகிரி வந்து போடும்போது ப்ரிலிமினரி டிகிரியிலேயே நீங்கள் வந்து உங்கள் ஷேர் என்ன அப்படின்னு தனியாக கேட்காம கோர்ட் ஃபீஸ் கட்டாமல் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுட்டீங்க வாதிக்கு மட்டும் ஒரு ப்ரிலிமினரி டிகிரி ஃபாஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஃபைனல் டிகிரி தாராளமாக பிரதிவாதியும் ஹாஃப் தி கோர்ட் ஃபீஸ் கட்டி அவங்க வந்து எங்கள் ஷேரையும் பிரித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து ஒரு ஃபைனல் டிகிரி வந்து போடலாம் யூஸ்வலாக ஸ்டேட்மெண்ட் போடும்போதே ஹாஃப் கோர்ட் ஃபீஸ் கட்டி எங்களை எங்களுக்கும் தனி சுவாதீனம் பிரித்து கொடுங்க எங்கள் ஷேருக்கு அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க விட்டு போச்சுன்னா இப்படியும் கேட்கலாம் அதை ரெண்டையுமே கன்சிடர் பண்ணி கமிஷனர் போகிறவர் வாதிக்கும் அவர் பங்கு என்னமோ அதை ஒதுக்கி கொடுத்து ஒரு ரிப்போர்ட் போடுவார் பிரதிவாதிக்கும் ஒதுக்கி கொடுத்து ஒரு ரிப்போர்ட் போடுவார் கேட்டால் அப்படி இல்லைன்னா வாதியினுடைய ப்ரிலிமினரி டிகிரிக்கு மட்டும் அவர் வந்து அதை ரிப்போர்ட்டை வந்து கொடுப்பார் அந்த ரிப்போர்ட்டில் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் வாங்கிக்கிட்டு அதில் வந்து ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபைனல் டிகிரி பேரில் வேல்யூவேஷன் என்ன வந்து நீங்கள் வந்து பிளைண்டில் கொடுக்கும்போது கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு ஃபைனல் டிகிரியை வந்து ஸ்டாம்ப்ஸில் என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்டாம்ப்ஸ் வந்து வாங்கி கொடுக்கணும் அந்த ஸ்டாம்ப்ஸில் வந்து ஃபைனல் டிகிரி வந்து என்கரேஜ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த ஃபைனல் டிகிரி எப்போ வந்து ஸ்டாம்ப்ஸில் என்கர என்கரேஜ் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்களோ அப்போ தான் அந்த பார்ட்டிஷன் சூட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முழுமைக்கு வரும் 
அது வரைக்கும் அதுக்கு வந்து லிமிடேஷன் கிடையாது ஃபைனல் டிகிரி என்கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க அதுக்கு இபி போடணும் எக்ஸிகூஷன் அப்ளிகேஷன் போட்டு உங்களுக்கு தனியா பிரிச்சு இருக்கக்கூடிய பறிச்சு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைனல் டிகிரியை வச்சு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இபி போட்டு தனி சுவாதீனம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த இபி க்ளோஸ் ஆயிடும் தனி சுவாதீனம் எடுத்தாச்சு அப்படின்னு போட்டதுக்கு அப்புறமா இண்டிபெண்டா ஒரு ஐஏ போடுவாங்க ஒரு இன்ட்ரீம் அப்ளிகேஷன் அந்த இன்ட்ரீம் அப்ளிகேஷன் வந்து ஜாயின்ட் பொசிஷனா செப்பரேட் பொசிஷனா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்ததுனால டேட் ஆஃப் சூட்ல இருந்து டேட் ஆஃப் ஃபைனல் டிகிரி வரைக்கும் அதாவது டெலிவரி வரைக்கும் டேட் ஆஃப் டெலிவரி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபியூச்சர் மீன் ப்ராஃபிட் என்ன அப்படிங்கிறத அந்த சிபிசி ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ரூல் டுவெல்லில் பிளைண்ட்ல கேட்கும் போதே அதை தனியாக வந்து டிசைட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரிலிமினரி டிகிரி தான் சேர்த்தி பாஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஐஏ வந்து போட்டு அந்த ஐஏல மீன் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து டிசைட் ஆகி முடிச்சுது அப்படின்னு சொன்னாதான் ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டு முழுமையாக நிறைவு பெறும் பார்ட்டிஷன் சூட் முழுமையாக நிறைவு பெறும் பிரிலிமினரி டிகிரி பேர்ல அப்பீல் போடலாம் பிரிலிமெண்ட் டிகிரி பேர்ல அப்பீல் போடலாம் ஷேர் தப்பு ஷேர் இப்படி கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடலாம் பிரிலிமெண்ட் டிகிரியில ஷேர் சரியா தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைனல் டிகிரி பேர்ல அப்பீல் போடலாம் ஆனால் அந்த ஃபைனல் டிகிரியில ஷேர் என்னன்றத நீங்க சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது அலாட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் சேலஞ்ச் பண்ணி நீங்க வந்து ஃபைனல் டிகிரியில வந்து அப்பீல் போடலாம் பிரிலிமெண்ட் டிகிரியில அப்பீல் போடல அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைனல் டிகிரியில அந்த அலாட்மெண்ட் ஆஃப் மெத்தட் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் அதை மட்டும் நீங்க வந்து கொஸ்டின் பண்ணி வந்து ஃபைனல் டிகிரியில வந்து பண்ணலாம் அதர்வைஸ் நீங்க வந்து அப்பீல் வந்து பிரிலிமெண்ட் டிகிரியில போட போடல அப்படின்னு சொன்னால் அப்பீல் போட முடியாது ஷேரை பொறுத்த அளவுக்கு மெரிட்ஸ் இல்லை ஃபைண்டிங்ஸ் மற்றதை பொறுத்த அளவுக்கு பண்ண முடியாது இது வந்து ஒரு பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய பிளீடிங்ஸ்ல வரக்கூடிய ஒரு மேண்டேட்ரி ஃபேக்ட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எது எது வந்து பூர்வீக சொத்துன்னு சொல்லுவாங்க எது எது பூர்வீக சொத்து இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க எது வந்து தனிப்பட்ட சொத்துன்னு சொல்லுவாங்க அது எதுலேருந்து வருமானம் வாங்கி வருமானத்திலிருந்து வாங்கினது எது வருமானத்திலிருந்து வாங்கலைன்னு சொல்லுவாங்க பூர்வீக சொத்துலேருந்து வருமானம் எதுவும் வரலைன்னு சொல்லுவாங்க இன்டிபெண்டண்ட்டாக அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அதை எல்லாத்தையும் வந்து டினை பண்ணி ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து போடுவாங்க இதுதான் வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேக்சுவல் ஆஸ்பெக்ட் வாதி பிரதிவாதிகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேக்சுவல் ஆஸ்பெக்ட் இதுதான் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜென்ரலாக சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட்டிஷன் சூட் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இதில் வரக்கூடிய இஷ்யூஸ் ஃபஸ்ட்டு ஜட்மெண்ட் ரைட்டிங்கு என்ன அப்படின்னா தாவா சொத்துக்கள் வாதி சொன்ன மாதிரி பூர்வீக சொத்துக்களா முதல் கேள்வி முதல் இஷ்யூ ரெண்டாவது இஷ்யூ அதில் ஏதாவது ஒரு சில சொத்துக்கள் ரெண்டாவது ஐட்டமோ நாலாவது ஐட்டமோ பத்தாவது ஐட்டமோ இருபதாவது ஐட்டமோ எத்தனாவது இருக்கிறதோ அதில் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எந்த சொத்து வந்து தனிப்பட்ட சொத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லும்போது அடுத்த இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா தாவா சொத்தில் இன்னென்ன சொத்துக்கள் தனிப்பட்ட சொத்துக்களா அப்படின்னு சொன்னா பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் ஒருத்தங்க பேர்ல பூர்வீக சொத்து இல்லையா அப்படின்னு சொன்னால் பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் ஒரு பேர்ல ஒருத்தங்க பேர்ல ஸோ அந்த இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும் போதே அதை வந்து கரெக்டாக வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும் இப்ப வாதி அவருடைய வழக்குறையில ஒன்னிலிருந்து இருபது சொத்துக்கள் பூர்வீக சொத்துக்கள் ஆகும் பூர்வீக சொத்திலிருந்து வந்த வருமானத்தை உபரி வருமானத்தை வைத்து தந்தையார் அவருடைய பெயரிலோ அல்லது வேறு சில காரணங்களுக்காக மூத்தவனுடைய மூத்த பையனுடைய பெயரிலோ அல்லது ஒரு மற்ற குடும்ப அங்கத்தினர்கள் பெயரில் உறுப்பினர்கள் பெயரில் அந்த சொத்துக்களை கிரையம் பெற்றுள்ள போதிலும் அந்த சொத்துக்கள் கூட்டு குடும்ப சொத்துக்களாகவே அனுபவம் செய்யப்பட்டு வந்தது அப்படின்னு பிளீடிங்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் முதல் இஷ்யூ ஒன்று முதல் இருபது சொத்துக்கள் பூர்வீக சொத்துக்களா அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து இதிலிருந்து வரக்கூடிய உபரி வருமானத்திலிருந்து வந்து இந்த சொத்து வாங்கப்பட்டது அப்படின்னு இவர் சொன்னது 
பிரதிவாதி அதை மறுப்பார் அப்படி மறுக்கும் போது மற்ற சொத்துக்கள் இருபத்தொன்னுல இருந்து இருபத்தி ஆறு என சொத்துக்கள் கூட்டு குடுங்க கூட்டு குடும்ப உபரி வருமானத்தில் இருந்து வாங்கப்பட்டதா அப்படின்னா பர்டன் வாதி பேர்ல எதெல்லாம் சொல்லணும் வருமானம் வந்ததுன்னு சொல்லணும் எவ்வளவு வருமானம் வந்ததுன்னு சொல்லணும் செலவு எவ்வளவு ஆச்சுன்னு சொல்லணும் அதுல மீதம் எவ்வளவு இருந்ததுன்னு சொல்லணும் அந்த மீதி எப்ப வருதோ அதுல இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண அந்த ப்ராப்பர்ட்டியுடைய வருஷத்துக்கு உண்டான ப்ராக்சிமிட்டியும் சொல்லணும் ஸோ இத்தினியுமே வந்து அந்த வாதி பேர்ல இதை ப்ரூவ் பண்ணா தான் அதை பண்ண முடியும் அல்லது ஒரு பொருண்மையில் ஒரு வழக்கு பொருண்மையில் யார் பேர்ல அந்த கரையம் வந்து கர்த்தாவாவே இருக்கட்டுமே கர்த்தான்னா அப்பா அந்த கூட்டு குடும்பத்தினுடைய கர்த்தா பேர்லயே அந்த பெ அந்த கரையம் வாங்கப்பட்ட அந்த கரைய பத்திரமானது அந்த கரைய சொத்தானது அந்த பத்திரம் வந்து கர்த்தா பேர்லயே இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் கர்த்தா பேர்லயே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுல கர்த்தா வந்து பையன் கேஸ் போடும்போது அப்பா பேர்ல அப்பா வந்து இது என்னுடைய தனிப்பட்ட சொத்து அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னு சொன்னா ஜென்ரலா பார்ட்டிஷன் சூட்ல என்ன அப்படின்னா குடும்பம் வந்து கூட்டா இருந்தது அப்படின்ற பிரிசம்ஷன் உண்டு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிக்கு பிரிசம்ஷன் உண்டு ஆனா ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறதுக்கு பிரிசம்ஷன் கிடையாது குடும்பம் கூட்டு குடும்பமா இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு பிரிசம்ஷன் பட் கூட்டு குடும்பத்தில் கூட்டு குடும்ப சொத்து இருந்ததுங்கிறதுக்கு பிரிசம்ஷன் கிடையாது அதனால கர்த்தா வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நான் தனிப்பட்ட முறையில நான் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னால் வழக்கின் பொருண்மைகளை நீங்க வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதும் போதோ எவிடன்ஸ் எழுதும் போதோ பார்க்கும் போது என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் அந்த கர்த்தா ஒரு வேலையில இருந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலையில இருந்திருக்கார் அவருக்கு தனிப்பட்ட வருமானம் வேலை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த கூட்டு குடும்ப சொத்துக்களில் இருந்து வரக்கூடிய விவசாய வேளாண்மை வருமான வருமானத்தை தவிர அவரு தனிப்பட்ட ஒரு வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு கர்த்தாவாக இருந்தால் தனிப்பட்ட வருமானம் வரக்கூடிய கர்த்தாவாக இருந்தால் பேசிக்கா நிலங்கள் வருமானம் தரக்கூடிய ஒரு நிலங்களாக அதாவது நஞ்ச நிலமா வெட்லேண்டு அல்லது கிணறு பாசனம் இருக்கக்கூடிய நிலம் ரெயின்ஃபெட் நிலம் இல்லாமல் மற்றபடி பயிர் செய்யக்கூடிய நிலங்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கும் போது அதிலிருந்து வருமானம் வருகிறது அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில கர்த்தா வந்து தனிப்பட்ட சொத்து அப்படின்னு சொன்னால் பிரிசம்ஷன் அவருக்கு அந்த சம்பளம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து நான் தனியா வாங்கினேன்னு சொல்லும் அந்த சொத்துக்கள் அது தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் அப்படிங்கிறத அவர் நிரூபிக்கணும் சோ அந்த பர்டன் வந்து தனிப்பட்ட சொத்துன்னு யார் சொல்றாங்களோ அதை பொறுத்து அவங்க அவங்க பேர்ல பர்டன் அதே பையன் பேர்ல இருக்கா அவரு அவர் பேர்ல பர்டன் சோ எப்படி அந்த வழக்கினுடைய பொருண்மைகள் வந்து ஃபேக்சுவல் ஆஸ்பெக்ட்ல எப்படி வந்து டிஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வந்து அந்த இஷ்யூஸை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு கூட்டு குடும்ப சொத்தை வந்து பாகம் பிரியாம வித்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் வாங்கினவர் வந்து நல்லெண்ணத்தின் பால் கிரயம் பெற்றவரா அவருக்கு வந்து ஈக்விட்டியில இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஒதுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இஷ்யூ வெதர் தி பிளேண்டிவ் இஸ் தி போனஃபைட் பர்ச்சேசர் ஃபார் வேல்யூ விதவுட் நோட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு இஷ்யூ வந்து அதில் ஒரு நான் கன்சாலிடேட்டடாக சொல்கிறேன் டோட்டல் கன்சாலிடேட்டட் ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டுனா மேக்சிமம் என்ன வந்து வரும் அப்படின்ற அந்த எல்லாத்தையுமே சேர்த்தி சொல்கிறேன் நான் சார் ஒன் மினிட் இருங்க ஒன் மினிட் ஆ
சாரி சார் இந்த இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த இஷ்யூ வந்து கடன் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கூட்டு குடும்பத்துக்கு வந்து தீர்க்கப்பட வேண்டிய கடன்கள் இருக்கிறதா அது எந்த விகிதா விகிதாச்சாரத்தில் தீர்க்கப்பட வேண்டும் கடைசியா எதிர்கால மகசூல் நஷ்டம் பாதிக்கு வந்து கிடைக்கத்தக்கதா சோ மெஜாரிட்டியா ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டில் இந்த இஷ்யூஸ் வந்து இருக்கும் இது இல்லாம வேற ஏதாவது மைனர் பேர்ல வந்து இருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டியா இருந்து வித்திருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு இஷ்யூ வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் உண்டு பொருண்மைகளை பார்க்கும்போது வாய்ப்புகள் உண்டு அது வந்து அந்த மைனர் பேர்ல இருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் வித்தது வாங்கினது அந்த ஆவணத்தை பொறுத்து அது வந்து சட்டப்படி வந்து செல்லுமா செல்ல செல்லுமா செல்லாதா அது வாய்டா வாய்டபுளா அப்படின்ற ஒரு கூடுதல் இரு எழுவு நாட்கள் வந்து வழக்கு பொருண்மைகளை பொறுத்து வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இப்ப வந்து ஓவராலா ஒரு வியூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பொருண்மை இதுல பார்ட்டிஷன் சூட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹிந்துலால வரக்கூடிய ஹிந்து சக்சஷனுக்கு வரக்கூடிய பார்ட்டிஷன் சூட்டு மோமடன்லால வரக்கூடிய மோமடன்ல வரக்கூடிய பார்ட்டிஷன் சூட்டு கிறிஸ்டியன்ல வரக்கூடிய பார்ட்டிஷன் சூட்டு சோ பார்ட்டிஷன் சூட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மூணு சட்டத்தின் அடிப்படையிலும் பாகத்திற்கு உண்டான வழக்குகள் அவரவர்கள் தாக்கல் செய்யக்கூடிய சாத்திய கூறுகள் இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது இருக்கிறதுலே கஷ்டமான ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா ஹிந்துலால் இருக்கிற சூடிய பார்ட்டிஷன் சூட்டு தான் கொஞ்சம் சிரமமானது சிரமமானதுன்னா எப்படி அப்படின்னா இப்போ தொண்ணூறுக்கு அப்புறமா சொல்லக்கூடிய பார்ட்டிஷன் சூட்லாம் ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே ஒன்றா ஆயிடுச்சு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அன்பது ஐம்பத்தி ஆறுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருண்மைகள் நிறைந்த ஒரு வழக்கு இன்ற இன்றைய காலகட்டத்திற்கும் வரக்கூடிய சாத்திய கூறுகள் இருக்கிறதா என்றால் இருக்கிறது இல்லைன்னு ஒட்டு மொத்தத்துக்கு வந்து மறுப்பதற்கு இல்லை அப்படி பார்க்கும்போது அந்த ஹிண்டுலா எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹிண்டுலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஸோ இந்த அஞ்சு ஹிந்து சக்சேஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் இந்த ஹிண்டுலா வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் கொஞ்சம் புரிதல் வந்து கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படும் ஒரு பார்ட்டிஷன் ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதுறதுக்கு அதே சமயம் ஒரு கிறிஸ்டியன்லா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே ஃபிக்ஷ ஃபிக்ஷட் சார் ஏன்னா அங்கே வந்து அந்த கோபார்சனரி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி கோபார்சனரி ப்ராப்பர்ட்டி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த கான்செப்ட்லாம் எதுவுமே கிடையாது அங்கே ஒன்னே ஒன்று தான் அவங்களுக்கு வந்து சக்சஷன் எப்போ வந்து சக்சஷன் ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா யார் பேரில் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்பா பேரில் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அம்மா பேரில் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் அது அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அது ஹிந்துலாகவும் இது மொஹமடன் லாகும் அதுதான் கிறிஸ்டியன் லாகும் அதுதான் இந்தியன் கிறிஸ்டியன் லா கெனான் கெனான் லாகும் வந்து அதே இதுதான் சக்சஷன் ஆக்ட்ல இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்ட்லையும் வந்து அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களுடைய குழந்தைகள் யாரும் அந்த சொத்துல அவங்க எதுவுமே கேட்க முடியாது பாகமெல்லாம் எதுவும் கேட்க முடியாது அது அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த சட்டத்தை பொறுத்த அளவுக்கு அப்போ இறந்ததுக்கு அப்புறமா தான் அங்கே வந்து சக்சஷனே ஓப்பன் ஆகும் இறந்ததுக்கு அப்புறமா பாகம் பிரியல அப்படின்னா பார்ட்டிஷனுக்கு வந்து வருவாங்க பார்ட்டிஷனுக்கு வந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் சக்சஷன் ஆக்டை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன ஷேரு மோமடன் லாவை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன ஷேரு அப்படிங்கிறது வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு சின்ன ஃபார்முலாலேயே முடிஞ்சு போயிடும் அது குழந்தை இல்லாமல் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியில் இறந்தாங்கன்னா ஒய்ஃபுக்கு ஆஃபு அதே சமயம் குழந்தைங்க இருந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து இறந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் ஃபோர்த் ஒய்ஃபுக்கு ரிமைனிங் வந்து ஈக்குவலாக எடுத்துக்குவ
தேர் இன்ஸ் தி கிறிஸ்டியன் ஷேர் அதே மாதிரி மோகமன் மோமனால பாத்தீங்கன்னா அப்பா இறந்துட்டாரு அம்மா மட்டும் இருக்காங்கன்னா ஒன் செவன்த் ரிமைனிங் வந்து டூ தேர்டு டாட்டர்ஸ்க்கு ஒன் தேர்டு வந்து சன்ஸுக்கு ரெசிடியூரி கிளாஸ்ல வரும்போது அது சிம்பிளா முடிஞ்சிடும் அதுல வந்து ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேஷனே இருக்காது அந்த இதுல யாராரு வந்து லீனியன் டிசல்டன்ஸ் யாராரு வந்து இருக்காங்க யார யார எக்ஸ்க்ளூட் பண்றாங்க அப்படின்றது எவிடன்ஸ்லயே வந்துடும் ஷேர் வந்து நீங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதும் போது ஒரு பிரிலிமினரி டிகிரி பாஸ் பண்ணும் போது என்னென்ன கேட்டகிரியில யாராருக்கு என்னென்ன ஷேர் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க உங்க ஜட்ஜ்மெண்ட்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அதர் தன் ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட்ல வரக்கூடிய பார்ட்டிஷன் சூட்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிஷன் சூட்ல எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல அதுக்கு உண்டான பிளீடிங்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அடுத்தது யாரெல்லாம் ஷேரர்ஸ் அந்த ஷேரர்ஸ் பூராமே பார்ட்டிஸா இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஷேரர்ஸ் இன் தி சென்ஸ் ஷேரர் அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா ப்ரீ டிசீஸ்டு டாட்டர் ப்ரீ டிசீஸ்டு சன் ப்ரீ டிசீஸ்டு டாட்டர்ஸ் டாட்டர் யார் எக்ஸ்க்ளூட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற அந்த யாராரு வந்து நெசசரி பார்ட்டிஸ் ஷேரர்ஸ் யாரெல்லாம் நெசசரி பார்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் All the properties of the family. Family will include all the properties in one partition suit. In case, partition suit will include a property in one partition suit. You will know that you will have a property in one partition suit. Even after passing a preliminary degree, if any property is left out, which has not been known at the time when the plaintiff filed the suit, even after passing the final degree even after passing the preliminary degree you can file an application to add that property adu neenga vandu pannikalam consolidate pandrathukku andha mari properties vandu fulla seranum adhil irukka koodiya sharers ellarume vandu irukanum adukaduthu andha uravu muraigal andha pleadings la varakoodiya uravu muraigal oppukollapattirukiradha apdindrada paakumbodhu first partition suit la சொல்லக்கூடிய முதல் இது என்னன்னா இது கட்சி இது வந்து வாதி கேஸு இது பதிவாதி கேஸுக்கு அப்புறமா இஷ்யூஸ்ல எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ பண்ணும் போதே முதல்ல வாதி சொல்லியுள்ள வம்சாவழி பட்டியலை பிரதிவாதிகள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அதுல எந்த விதமான தர் இஸ் நோ டிஸ்பியூட் வித் ரிகார்ட் டு தி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி பார்ட்டிஸ் முடிஞ்சது அதுக்கு அடுத்து யாராரு இறந்திருக்காங்க எப்பப்போ இறந்திருக்காங்க யாரார வாரிசா விட்டு இறந்திருக்காங்க அந்த வாரிசுகள் அனைவருமே இந்த வழக்கில் இருக்காங்களா அப்படின்னு அடுத்த பேராகிராஃப் டிஸ்கஷன் எல்லாருமே இருக்காங்க யார் இல்லையோ இல்லை என்று சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கும் வழக்கு தாக்கல் பண்ணும் போது இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் உரிய ஆவணங்களும் அதற்கு உண்டான சாட்சியங்களும் சான்றாவணங்களும் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஷேரரா இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் one more issue whether the suit is bad for non joiner of necessary parties abindra oru koodal eluvuna vande adula vande varum irundal irundanga abdin sonnal avanga sharer ah irundanga abdin sonnal and the sharer necessary party ah irundanga nu sonnal avanga suit la sekkalla abdin sonnal matta porunmaigalukku undana anaitu issues ku finding e vaadi ki kudutittu நெசசரி பார்ட்டியை சேர்க்காததுனால இந்த வழக்கை தள்ளுபடி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது எல்லா ஃபைண்டிங்கும் கொடுக்கும் போதும் நெசசரி பார்ட்டி சேர்க்கலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாய்ப்பும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நெசசரி பார்ட்டியை சேருங்க அப்படின்னு அந்த வாய்ப்பை கொடுத்துட்டோம் அதை பயன்படுத்தல அப்படின்னு சொன்னாலும் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லலாம் நெசசரி பார்ட்டி இருந்து சேர்க்கல அப்படின்னு சொன்னால் வழக்கு தள்ளுபடி தான் பண்ணணும் பார்ட்டிஷன் சூட்ல பின்னிட்டு இன்னொரு வழக்கு வந்து தாக்கல் பண்ண முடியாதான்னா தாராளமா தாக்கல் பண்ணலாம் நெசசரி பார்ட்டிஸ சேர்த்துட்டு தாராளமா வந்து இன்னொரு பார்ட்டிஷன் சூட் வந்து தாக்கல் பண்ணலாம் அதுக்குதான் டு அவாய்டு மல்டிபிளிசிட்டி ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஏற்கனவே வந்து நெசசரி பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிஃபோர் ப்ரொனன்சிங் ஜட்ஜ்மெண்ட் நெசசரி பார்ட்டி சொல்லியிருக்காங்க நீங்க சேர்க்கிறீங்களா சார் அப்படின்னு கேட்டுட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்றது நல்லது எப்பவுமே அது வந்து ஒரு மல்டிபிளிசிட்டி ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ வந்து குறைக்கும் அதை அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அவங்களுக்கு கொடுக்கண
பயன்படுத்திக்கிட்டா நல்லது பயன்படுத்திக்கல அப்படின்னு சொன்னா ஜட்மெண்ட் சொல்லிட்டு போயிடலாம் நெசசரி பார்ட்டி இல்லைன்னா சூட்டை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் ஸோ நெசசரி பார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பு நெக்ஸ்ட் இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறமா கேரக்டர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி கேரக்டர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வழக்கு சொத்துக்கள் பூர்வீக சொத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போதும் அந்த பூர்வீக சொத்துக்கள்னா தாத்தா கிட்ட இருந்தது ஒரு ஒரு பூர்வீக சொத்து அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்செஸ்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு கோபார்சனரி ஆன்செஸ்டல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது ஒரு என்ன கிளாசிபிகேஷன் அதுக்கு என்ன சார் கிளாசிபிகேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் தாத்தா அப்பா பேரன் இது மூணு சேர்ந்தது ஒரு ஜா ஒரு தான் இந்த மூணு சேர்ந்தது தான் ஒரு கோபார்சனரி இந்த மூணு சேர்ந்த உண்டான கோபார்சனரி ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மூணு கோபார்சனரி ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தாத்தா இருக்கும்போது தாத்தா இருக்கும்போது பேரன் இல்லை புரியுதுங்களா தாத்தா இருக்கும்போது பேரன் இல்லை அப்பா மட்டும் இருக்காரு தாத்தாக்கும் பையனுக்கும் அப்பாவுக்கும் பங்கு பிரிஞ்சிடுச்சு ரெஜிஸ்டர் டாக்குமெண்ட்ல அந்த பங்கு பிரியும் போது அவருக்கு கல்யாணம் ஆகல அதனால குழந்தைங்க இல்லை அப்போ இது தாத்தா கிட்ட இருந்து அப்பாக்கு வந்துருது அப்பா பாகம் பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் அவரு கல்யாணம் ஆகுது அப்படின்னா இது அப்பாவோட செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கப்புறமா பையன் கல்யாணம் பண்ணி பிறக்கிறான் பிறந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த தாத்தா கிட்ட இருந்து வந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லாம அப்பா தனியா வந்து அவர் கரையம் வாங்குறாரு அந்த கரையம் வாங்கும் போது அந்த கரைய சொத்துக்களுக்கு உண்டான பணமானது இந்த தாத்தா கிட்ட இருந்து வந்த சொத்துல இருக்கக்கூடிய உபரி வருமானத்திலிருந்து வாங்கப்பட்டது என்றால் அந்த சொத்து இந்த பேரனுக்கும் அதாவது பையனுக்கும் அப்பாவுக்கும் வரக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்ல அது கோபார்சனரி ப்ராப்பர்ட்டி சோ ஒரு கோபார்சனரி ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் மூணு ஜெனரேஷன் இருக்கணும் தாத்தா அப்பா பேரன் இது மூணு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது கோபார்சனரி ப்ராப்பர்ட்டி இந்த கோபார்சனரி ப்ராப்பர்ட்டியும் தான் அப்பா இருக்கும் போதே ரைட் பை பர்த் ரைட் பை பர்த்ங்கிறது முன்னாடி வந்த பையனுக்கு மட்டும் இருந்தது இப்போ அமெண்டட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து பொண்ணா இருந்தாலும் சரி பையனா இருந்தாலும் சரி அந்த குடும்பத்தில் அவங்க பிறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் ரைட் ஈக்குவல் ஷேர் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்பா ஒருத்தர் இருக்காருன்னா ஆறுல ஒரு பங்கு எல்லாருக்குமே அது வந்து இப்ப டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து அந்த பொண்ணுங்களுக்கு பையங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் ஷேர் வந்துருது ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியை ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்லணும் அந்த கேரக்டர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியை சொல்லும் போது இந்த மாதிரி தாத்தா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இது பூர்வீக சொத்துக்கள் இது வந்து பிரதிவாதிகளே இந்த சொத்துக்களை பூர்வீக சொத்துக்கள்னு ஒத்துட்டு இருக்காங்க அப்ப இந்த சொத்து பூர்வீக சொத்துக்கள்னு இருக்கு பிரதிவாதிகளும் இந்த வழக்குல இது பாகம் பிரியாத சொத்துக்கள் என்று ஒப்பு கொண்டுள்ள காரணத்தினால இந்த சொத்துக்களுக்கு வாதி கேட்ட மாதிரி என்ன பங்கு அப்படின்னால் இப்போ உங்களுக்கு இண்டு ஹிண்டுலாவை பொறுத்தளவுக்கு கோபார்சனரி ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு வரும்போது ஈக்குவல் ஷேர் வந்துடுது அது என்ன ஷேர் அந்த ஜீனியாலஜி அதுக்கு தான் முக்கியம் அந்த ஜீனியாலஜியில படி யாருக்கு என்ன ஷேர் வருது அப்படின்றத இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்தளவுக்கு இவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு பங்கு உரியது அப்படின்னு முடிவு செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதுக்கு அடுத்தது எது வந்து பூர்வீக சொத்துக்கள் அல்ல அப்படின்னோ அல்லது இன்னாருடைய தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ எடுத்துக்கிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்துட்டு கர்த்தா பேர்ல அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு கர்த்தா பேர்ல அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கரையம் வாங்கப்பட்டுள்ளது அந்த கரைய பத்திரமானது தந்தையின் பெயரில் இருக்கிறது இந்த தந்தையின் பெயரில் இருக்கக்கூடிய சொத்து தந்தையாரால் அவருடைய எதிர் வழக்குறையில் அவர் தனிப்பட்ட வருமானத்தை வைத்து இந்த சொத்தை வாங்கியதாக அவர் கட்சி செய்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தனிப்பட்ட வருமானம் வருகிறது என்பதை நிரூபிக்க வேண்டிய பொறுப்பு தந்தையை சார்ந்தது எப்ப வந்து தந்தை தனிப்பட்ட வருமானம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறார் அது மட்டும் பத்தாது தந்தைக்கு தனிப்பட்ட வருமானம் வருது அதனாலேயே அவர் வந்து அந்த சொத்தை வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருமானத்தை காமிச்சா மட்டுமே அது போதும் அதனால இவர் வாங்கியிருப்பாருன்னு அனுமானிக்க இயலாது அனுமானிக்க கூடாது பின்ன என்ன சார் பார்க்கணும் அப்படின்னா அவருக்கு வருமானம் இருந்தும் அந்த வருமானம் செலவு போக உபரியாக இருந்ததா அந்த உபரி தனிப்பட்ட வருமானத்தில் இருந்து செலவு போக குடும்பத்திற்கு செய்த செலவுகள் போக அவருடைய தனிப்பட்ட வருமானம் உபரியாக இருந்ததா என்பதற்கு சாட்சியமும் சான்றாவணமும் தேவை 
அந்த சாட்சிய சான்றாவணம் இல்லாமல் அவர் வாங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த சொத்துக்கும் அவரு வேலையில் இருந்த இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய நெக்ஸஸ் அவருடைய குடும்பம் எப்படி அவருடைய குடும்பம் எப்படி அந்த குடும்பத்தில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள எத்தனை உறுப்பினர்கள் அவங்க இருக்கிறது வாடகை வீடா அவங்க இருக்கிறது சொந்த வீடா அவருடைய குழந்தைகள் அனைவரும் படித்துள்ளனரா படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அரசு பள்ளியில் படித்திருக்கிறார்களா அல்லது தனியார் பள்ளியில் படித்திருக்கிறார்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த எவிடன்ஸில் நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் அந்த ஜட்மெண்ட்டில் வந்து எவிடன்ஸில் வந்து எல்லாருமே கொடுக்கணும் அதை கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வரும்போது தான் தனியார் பள்ளியில் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் கல்லூரி வரை படித்திருக்கிறார்களா பள்ளியில் படிச்சிருக்காங்களா அந்த எந்த ஹாஸ்டலில் தங்கி படிச்சிருக்காங்களா அப்படிங்கிற அந்த அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த கர்த்தாக்கு பணம் தனிப்பட்ட முறையில் வந்திருந்தாலும் திருமணத்திற்கு முன்பாக குழந்தைகளை அவர் வந்து படிக்க வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும்போது வெளியூர்ல படிச்சிருக்காங்க ஹாஸ்டல்ல படிச்சிருக்காங்க தனியார் கல்லூரியில படிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அவருக்கு செலவு அதிகம் அப்ப அந்த செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும் போது இங்கே இவருக்கு நிலத்தில் இருந்து வரு வரக்கூடிய வருமானங்களும் இருக்கிறது தனிப்பட்ட வருமானமும் இருக்கிறது இது ரெண்டையும் சேர்ந்துதான் ஆச கர்த்தா அவர் வந்து அந்த ஃபேமிலியை மேனேஜ் பண்றாரு அப்படி பார்க்கும் போது அவருடைய பணி பணி தனிப்பட்ட பணத்தை மட்டுமே வந்து வச்சுக்கிட்டு நான் இதை பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்றது அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு ஏறு ஏற்புடையது ஒருத்தர் வந்து ஒரு லட்சம் ரூபா மாசம் சம்பளம் வாங்குறாரு அவங்க வீட்டுல ரெண்டு குழந்தைங்க அந்த ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பளத்துக்கு அவர் ரெண்டு பேர்த்த வெளியில வச்சு வெளியில வந்து ஹாஸ்டல்ல இருந்து படிக்க வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும் போது அவருக்கு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அதுல அவருடைய சம்பளத்துல மிச்சம் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு என்று அனுமானிக்கலாம் ஆனால் அதே நபர் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கி அந்த சம்பளத்துல நான் ரெண்டு பேரையும் வெளியில படிக்க வச்சேன் அதுக்கப்புறமா மிச்சம் இருந்ததுங்க நான் சொத்தையும் வாங்கினேன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கின அந்த நபருக்கு உண்டான அந்த யார்ட் ஸ்டிக்க இவருக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது இவருக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஒரு லட்சம் சம்பளம் வாங்கினவராவே இருக்கட்டும் ஒரு லட்சம் சம்பளம் வாங்கினவரா இருந்து எஜுகேஷன் லோன் போட்டு அந்த கடனை அவர் வந்து கட்டிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோ அப்படி ஒரு பொறுமை இருக்கு அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு வச்சுக்கலாம் ஒன்னு என்ன அப்படின்னா அவருடைய டேக் ஹோம் சேலரி என்ன அப்ப இந்த எஜுகேஷன் லோன் வந்து அவங்க பண்ணிடுறாங்க போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை வாங்கினாங்க அப்படின்னா பின்னிட்டு கட்டுறது ரெண்டு விதமா அதை யூஸ் பண்ண ரெண்டு விதமா அந்த மாதிரி ஒரு பொறுமையை நீங்க ஜட்ஜ்மெண்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா பணம் இல்லாததுனால தான் கடன் வாங்கினாருன்னு சொல்லிக்கலாம் அவருக்கு வந்து படிக்க வைக்கிற அளவுக்கு அவருடைய சம்பளம் இல்லை அதனால கடன் வாங்கி படிக்க வச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அல்லது அவர் கடன் வாங்கி வந்து படிக்க வச்சது வாஸ்தவம் அவருடைய டேக் ஹோம் சேலரி வந்து அவருடைய கிராஸ் சேலரி ஒரு லட்சம் இருந்தது அவர் டேக் ஹோம் சேலரி எழுபதாயிரம் ரூபா இருந்தது லோன் போட்டு தான் படிக்க வச்சாரு லோன் அப்ப கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால குடும்ப செலவு போக மிச்சம் அவர் கையில இருந்தது அதுல இருந்து அவர் அந்த சொத்தை வந்து வாங்கியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ல கண்டிப்பா வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்ல இதெல்லாம் ஒரு ரெலவன்ட் ஃபேக்ட் இந்த ரெலவன்ட் ஃபேக்ட் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல வந்தாதான் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் குவாலிட்டியா இருக்கும் அப்பதான் வந்து எல்லாத்தையுமே டிஸ்கஸ் பண்ணி எழுதிருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள் ஒரு ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டினுடைய குவாலிட்டி ஒரு ஜட்மெண்ட்ல எப்படி இருக்கணும் எது ஒரு ஒரு மார்க் போடுறாங்க ஒரு ஜட்மெண்ட்டுக்குன்னா இதெல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாதான் ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டு பார்ட்டிஷன் சூட் ஜட்மெண்ட் வந்து வெல்த்தா இருக்கும் ஒரு 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 நல்ல ஹை டிகிரி அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் ஜட்மெண்டா வந்து அதை பார்ப்பாங்க அப்போ இந்த டிஸ்கஷன்ல வரும்போது இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேக்ட்ஸ வச்சுக்கிட்டு இந்த மற்ற சொத்துக்கள் தனிப்பட்ட சொத்துக்களா அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன எவிடன்ஸ் இருக்கு என்ன டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த குடும்ப சூழ்நிலை என்ன இந்த குடும்ப சூழ்நிலையில் மிச்சப்படுத்தப்பட்டு தனிப்பட்ட முறையில் இந்த சொத்தை அவர் வாங்குறதுக்கு இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தால் தாராளமா அந்த சொத்து தனிப்பட்ட சொத்து அந்த சொத்துல வாதிக்கு பாகம் எதுவும் கிடைக்காது அப்படின்னு ஒரு ஃபைண்டிங் கொடுக்கலாம் அல்லது இது தனிப்பட்ட சொத்தா இருக்கக்கூடிய பொருண்மைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது இருக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகளின் அடிப்படையில் அல்லது நிகழ்தகவின் அடிப்படையில் இந்த சொத்துக்களும் பூர்வீக சொத்துக்களாக பூர்வீக சொத்துக்களில் இருந்து வருமானத்தை வந்த உபரி வருமானத்தை வைத்துதான் அதை ரொம்ப முக்கியம் நான் அதனாலதான் திரும்பி திரும்பி உபரின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா பூர்வீக சொத்திலிருந்து
சர்ப்ளஸ் ஜாயின் ஃபேமிலி இன்கம் என்ன என்ன அப்படின்னா கிராஸ் இன்கம் என்னவோ அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட்ல இருந்து ஆன்சஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து வரக்கூடிய கிராஸ் இன்கம் வீட்டு செலவு எல்லாமே போக கடன் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலையிலும் இருக்கலாம் வீடு அல்லது அந்த கிராஸ் இன்கம் வந்து செலவுகள் எல்லாம் போக மிச்சப்பட்ட குடும்பமாகவும் இருக்கலாம் இதைத்தான் பார்க்கணும் சர்ப்ளஸ் இன்கம் இருக்கா கேபபிள் ஆஃப் ஈல்டிங் சர்ப்ளஸ் இன்கம் இருக்கா அதுக்கு என்ன எவிடன்ஸு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதுதான் முக்கியம் அப்ப அந்த சர்ப்ளஸ் இன்கம்ல இருந்து தான் வாங்கக்கூடிய சாத்திய கூறுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கர்த்தா பேர்ல இருந்தாலுமே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஜாயின்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோல்டு பண்ணி அதுலேயும் வாரிக்கு வந்து பூர்வீக சொத்துக்கள்னு முடிவு பண்ணதுனால அவரு கேட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பாகம் அவருக்கு வந்து கிடைக்கத்தக்கது அப்படின்றது அடுத்த ஃபைண்டிங் ஷேரை பொறுத்த அளவுக்கு இன்னொரு இஷ்யூ இந்த சொத்து மூன்றாம் பிரதிவாதி வந்து தாவா சொத்துக்களில் ஆறாவது இன சொத்தை மூணாம் பிரதிவாதியிடமிருந்து பாகம் பிரியாத இந்த சொத்தை வந்து அவர் வாங்கியிருக்காரு அதனால அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருக்காரு நான் வந்து நல்ல நல்லெண்ணத்தின் பால் நான் வந்து கரையம் பெற்றேன் எனக்கு வந்து அந்த சொத்தை வந்து ஈக்குவிட்டியில் வந்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா அந்த இஷ்யூ வெதர் தி தேர்ட் வெதர் தி தேர்ட் டிபெண்ட் இஸ் அ போனஃபைட் பர்ச்சேசர் ஃபார் வேல்யூ வித்வுட் நோட்டீஸ் அப்படின்னு அந்த இஷ்யூக்கு மெயினாக என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு டிபெண்டன்ட்டு இருந்து அப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை அவர் போடுறாருன்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் பாக்ஸுக்கு வந்து சாட்சி சொல்லி அந்த அசல் கரைய பத்திரத்தை நீதிமன்றத்தில் வந்து தாக்கல் பண்ணி எனக்கு வந்து ஈக்குவிட்டியில் இந்த சொத்தை ஒதுக்கி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் அப்போ அந்த எவிடன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் என்ன அவங்க கிராஸ் பண்ணுறாங்க வாதி தரப்புலையும் பிரதிவாதி தரப்புலையும் எப்படி கிராஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அந்த அவைலபிள் எவிடன்ஸை வச்சுக்கிட்டு இந்த மூணாம் பிரதிவாதி பாகம் பிரியாத இந்த தாவா சொத்துக்களில் வந்து ஐந்தாவது இனத்தையோ நாலாவது இனத்தையோ கிரயம் பெற்றது வந்து அவர் நல்லெண்ணத்தின் பால் தான் கிரயம் பெற்றுள்ளார் என்று இந்த நீதிமன்றம் முடிவு செய்கிறது அதனால இவர் கிரயத்தை பொறுத்து பைனல் டிகிரி அப்ளிகேஷன்ல இவருக்கு வந்து உரிய பரிகாரம் வந்து கொடுப்பதற்கு ஈக்விட்டிக்கு இவருக்கு வந்து என்டைட் இல்லை இவர் வந்து தகைமை அடிப்படையில் இந்த சொத்தை வந்து இறுதிநிலை தீர்ப்பானையின் போது முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இஷ்யூஸ்க்கு வந்து ஃபைண்டிங் கொடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்து கடன் இருக்கா அந்த கடன் தனிப்பட்ட கடனா அல்லது கூட்டு குடும்ப கடனா அது தனிப்பட்ட கடன் ஒரு எவிடன்ஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அதற்குண்டான ஆவணங்களின் அடிப்படையிலும் சாட்சியின் அடிப்படையிலும் அது வந்து தனிப்பட்ட கடன் தான் அதனால அது அவர் மட்டும் தான் கட்டணும் இவர் வந்து கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு ஒரு ஃபைண்டிங் அல்லது அது கூட்டு குடும்ப கடன் தான் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கூட்டு குடும்ப கடனுக்கு வந்து எக்ஸம்ஷன் உண்டு அப்பா தான் கடன் வாங்கியிருக்காரு அப்பா கடன் வாங்கினது வந்து பசங்க வந்து கட்டணும் அவங்க அவங்களுக்கு என்ன ஷேர் வருதோ அந்த ஷேர் வந்து கட்டணும் அது வந்து பயச அப்ளிகேஷன் தேரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பயச அப்ளிகேஷன் தேரியெல்லாம் அப்போ இருந்துச்சு இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பயச அப்ளிகேஷன் தேரியெல்லாம் போயிடுது அவங்கவுங்க வாங்கின வந்து அந்த கடனை வந்து கட்டணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தகைமை இருக்கிறதும் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து அதை ரிமூவ் பண்ண மாதிரி தான் தோணுது ரொம்ப ஆழமாக போய் படித்து பார்த்தோம்னா பட் ஜென்ரலாக என்ன பார்ட்டிஷன் சூட்டில் அப்படின்னா இந்த கடன் அப்பா பேரில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கடன் இருக்கு அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டா அந்த கடனுக்கு அவங்கவுங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஷேரோ அந்த விகிதாச்சாரம் கடனுக்கு உண்டு அதே சமயம் அந்த கடனானது அப்பாவால் வாங்கப்பட்ட அந்த கடனானது எப்ப ஒரு கோபார்சனரி சன்ஸுக்கு வந்து கட்டுப்படுத்தாது அப்படின்னு ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு என்ன அப்படின்னா வென் தி டெட் இஸ் டெயிண்டட் வித் இல்லீகாலிட்டி அண்ட் இம்மராலிட்டி அதாவது அந்த கூட்டு குடும்பத்தினுடைய தலைவர் வாங்கியதாக சொல்லப்படும் கடனானது குடிக்கவோ சீட்டாடவோ அல்லது வேறு சட்டத்திற்கு புறம்பாக செய்யக்கூடிய செயல்களுக்காக வாங்கப்பட்ட கடனாக இருந்து அது கடன் கட்ட மாட்டோம் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டு குடும்ப அங்கத்தினர்கள் அந்த கடனானது இம்மாதிரியான செலவுகளுக்காக கர்த்தாவால் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கும் போது 
நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கும் போது அவங்க அந்த கடனை கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த கடன் அப்பா தான் கட்டணும் இதுக்கு இப்படி ஒரு ஃபைண்டிங் வரணும் அந்த கடனை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு இஷ்யூ அப்படி இருக்கு அப்படின்னா அந்த இஷ்யூல இப்படியும் வரலாம் அப்படியும் வரலாம் இந்த எக்ஸப்ஷன் அது அதற்கு இருக்கக்கூடிய பொருண்மைகளை பார்த்து அந்த ஒரு எழுவினாவுக்கு இப்படி ஒரு டிஃபென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைண்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் ஜெனரலா கடன் இருக்கு அதை கட்டல அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணும் போது ஷேர் என்னவோ அந்த அந்த ஷேருக்கு உண்டான விகிதாச்சாரம் கடனுக்கும் உண்டு பட் இந்த எக்ஸப்ஷனல் பிளீடிங்ஸ் வருது லாட்ரி சீட்டு வாங்கினாரு தண்ணி அடிப்பாரு சீட் ஆடுவாரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து தட் இஸ் கால்டு அவ்விய விகாரிகா டெட்னு சொல்லுவாங்க அவ்விய விகாரிகா டெட் அதை வந்து பசங்க வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது அந்த இஷ்யூஸுக்கு உண்டான கடனுக்கு உண்டான ஃபைண்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா கடைசி இஷ்யூ எதிர்கால மகசூல் நஷ்டம் அவருக்கு வந்து இருக்கா அப்படின்னா அப்போ இப்போ முடிவு பண்ண முடியாது அதனால் வாதிக்கு வாதி வழக்குறையில் கோரியுள்ளபடி அனைத்து சொத்துக்களும் பூர்வீக சொத்துக்கள் என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால் வாதி கேட்டுள்ள நாளில் ஒரு பாகம் கிடைக்கத்தக்கது என்று முடிவு செய்து முதல் நிலை தீர்ப்பானை பிறப்பிக்கப்படுகிறது அடுத்தது கடன்களை பொறுத்தளவுக்கு அது குடும்பத்திற்காக வாங்கப்பட்ட கடன் என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால் அந்த கடன்களும் விகிதாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் வாதி பிரதிவாதிகள் திருப்ப செலுத்த கடமைப்பட்டவராவார்கள் அப்படின்னும் அல்லது அது டெயின்டட் வித் இல்லீகாலிட்டி அண்ட் இம்மராலிட்டி அப்படின்னு இருக்கிறதுன்னு சாட்சிகள் மற்றும் சான்றாவங்களின் அடிப்படையில் பிரதிவாதிகள் அதை நிரூபித்துள்ள காரணத்தினால் அந்த கடனை பிரதிவாதிகள் பிரதிவாதியும் வாதியும் அதாவது கூட்டு குடும்ப அங்கத்தினர்கள் யாருமே அந்த கடன் கட்டுப்படுத்தாது அந்த கடனை வாங்கிய அந்த தலைவர் தான் க வந்து கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஷ்யூஸுக்கு ஃபைண்டிங் கொடுக்கும்போது அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு கன்க்ளூஷன் வரும்போது கடன் வந்து வாதியை கட்டுப்படுத்தாது அதே மாதிரி பார்ட்டிஷன் சூட்டை பொறுத்தளவுக்கு காஸ்ட்டுங்கிறது எஸ்டேட்ல இருந்து தான் கொடுப்பாங்க தனிப்பட்ட நபருக்கு காஸ்ட் வராது காஸ்ட் வந்து தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு வந்து காஸ்ட் வராது எஸ்டேட் தி காஸ்ட் ஹாஸ் டு பி பியர்ட் பை தி எஸ்டேட் ஆஃப் தி ஜாயின் ஃபேமிலி எதிர்கால எதிர்கால வருமானம் பொறுத்து தனியா ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ரூல் டுவெல்ல தனியா விசாரணை செய்து அது பொறுத்து முடிவு வந்து மேற்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்தவுட் காஸ்ட் வந்து ஏன்னா கன்சிடரிங் தி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி பார்ட்டிஸ் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதவிகிதம் காஸ்ட் இல்லாமல் சூட்டை வந்து டிகிரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகம் இதில் எந்த வித மாதிரி டிஃபென்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சில ஆஸ்பெக்டில் ஒரு ஒரு மாதிரி வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து செக்ஷன் எயிட் ஆஃப் ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்டில் சொன்னேன் ஏன்னா நான் ஜென்ரல் ஃபஸ்ட்டு வந்து முஸ்லீம் இல்லாமல் கிறிஸ்டின் இல்லாமல் முடிச்சிட்டேன் ஏன்னா அது ஃபிக்ஸட் இதில் எதுவுமே இல்லை அது அப்படியே வரும் அப்படியே போயிடும் அதில் வந்து கடன் வாங்கியிருந்தா அந்த ஷேர் இருக்கும் என்னமோ அதில் தான் அந்த கணக்கில் அது அப்படியே போயிடும் அந்த அந்த அவங்க ரெண்டு பேர்த்தினுடைய இதுவும் இங்கே மட்டும்தான் இதெல்லாம் வந்து ஹிந்துவில் தான் வந்து இந்த அபியோகாரி கார்டு டெயின்டட் வித் இல்லீகாலிட்டி அண்ட் இமராலிட்டி ஏன்னா சொத்துக்காரனுக்கு கடன் வந்து கட்டும்போது கட்டணும் கட்ட வரல அப்படின்னு சொன்னால் எதனால் கட்டலைன்னு சொல்லணும் அங்கே பொறுத்தளவுக்கு கடன் அவருக்கு தான் கடன் போக தான் மீதியே மோமடன் லால பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டியில் யாருக்கு சார்ஜ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மோமடன் லெஃப்ட் வித் அன்டிஸ்சார்ஜ் டெட் அப்படின்னா ஹிஸ் அசட்ஸ் ஹிஸ் ஆன்சரபிள் ஒன்லி ஃபார் தி டெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ராக்டட் பை ஜெட் பை தட் ஜென்டில்மேன் அதுதான் மோமடன் லா மொத பங்குகாரனா பங்கு எடுத்துக்க முடியாது நான் கடன் வந்து அப்புறமா கட்டுறேன் நான் கட்டுவேன் கட்ட மாட்டேன் இப்ப இண்டூரால இருக்கு பாத்தீங்களா சீட்டாருனா அதை பண்ணா இதை பண்ணா அந்த வேலையே இல்லை மோமடன் லாலை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு மோம மோமதன் வந்து கடனை வச்சுட்டும் சொத்தை வச்சுட்டு செத்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல அந்த சொத்து கடனுக்கு தான் போகணும் கடனுக்கு போக மீதி இருந்தாதான் பங்கு அதுதான் அவங்க லா கிறிஸ்டியன் லா அதே மாதிரிதான் கடன் வந்து அவங்க போயிடணும் கடன் போக மீதி இருக்கிறதா அவங்களுக்கு சொத்து அதுதான் அவங்களுடைய லா கடனை பொறுத்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பட் கடனை பொறுத்த அளவுக்கு ஹிந்துலால இந்த மாதிரி 
இதுல இவ்வளவு கேட்டகரிஸ் இருக்கு என்னன்னதுக்கு வாங்கினாங்க எப்படி எப்படி வாங்கினாங்கன்னு இருக்கு அதனால அவங்க இப்படி வச்சிருக்காங்க மோமனன் லால வந்து கடன் அந்த கடன் இருக்குன்னா போதும் அது எப்படி இருந்தது எதுக்காக வாங்கினாங்கன்ற காசே அந்த வேலையே கிடையாது அந்த கடனை கட்டணும் கடனை கட்டினதுக்கு அப்புறமா தான் சொத்து அப்படிங்கறது அவங்களுடைய எல்லாம் அப்ப இந்த ஹிந்து லால இப்ப நான் சொன்னது பூராமே எயிட் செக்ஷன் எயிட் ஆஃப் ஹிந்து செக்ஷன் அதாவது மேல் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த அளவுக்கு கோபார்சனரிய வந்து இப்ப நான் வந்து இப்ப வந்து சொல்லிட்டு வந்தோம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு அதாவது நைன்டீன் நைன்டிக்கு அப்புறமா ஃபைல் பண்ணக்கூடிய பார்ட்டிஷன் சூட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதே தான் பிக்சட் ஷேர் பொண்ணு பையன் அப்பா எல்லாத்துக்குமே வந்து பிக்சட் ஷேர் அதனால அதுல எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இருக்காது அடுத்தது அது ஃபீமேல் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அது ஃபீமேல் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்குன்னா செக்ஷன் ஃபோர்டீன் ஆஃப் தி ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் அந்த ஃபோர்டீன் ஆஃப் தி ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் வரும்போது அது கோபார்சனரி ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்காது ஏன்னா மேல் டிசெண்டன்ஸுக்கு த்ரீ ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப் மேல் டிசெண்டன்ஸுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் கால்டு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு அதர்வைஸ் கால்டு கோபார்சனரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பட் ஃபீமேல பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹர் ப்ராப்பர்ட்டி இட் இஸ் ஹர் ப்ராப்பர்ட்டி எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறமா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அது எங்க டீல் பண்றாங்க அப்படின்னா சக்சஷன் ஆக்ட்ல செக்ஷன் போர்டீன் அப்படின்ற அந்த செக்ஷன்ல வந்து டீல் பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ரெண்டு ஹிந்து ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட்ல ரெண்டு இருக்கு நான் அதை உங்களை சொல்லி நான் உங்களை வந்து குழப்புறத்துக்கு விரும்பல அதை விட்டுடலாம் நீங்க அது இப்ப வந்து நடைமுறைக்கும் இல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு வழக்குகள் இப்ப வர்றதுக்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகளும் இல்லை அதனால ஐம்பத்தி ஆறு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட மட்டும் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு உண்டான அந்த ஜட்மெண்ட்ஸ வந்து நீங்க வந்து எழுதுனா போகமானது ஐம்பத்தி ஆறுல ஃபீமேல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுல ரெண்டு ப்ரா ரெண்டு இருக்கும் ஃபீமேல் பொறுத்த அளவுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா குழந்தைங்க இருந்து இறந்து போனாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஈக்குவல் சேர் அதுல எல்லாம் எந்த மாற்றமுமே கிடையாது எந்த இதுவுமே கிடையாது அம்மா பேர்ல சொத்து இருக்கு ரெண்டு பொண்ணு ஒரு பையன் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா மூணுல ஒரு பாகம் அம்மா இருக்கும்போது அம்மா சொத்துல பங்கு கேட்க முடியாது அப்பா இருக்கும்போது கோபார்சனரி ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கிறதுனால ரைட் பை பர்த் வர்றதுனால நீங்க அப்பா இருக்கும்போது பார்ட்டிஷன்ல பார்ட்டிஷன் சூட்டு போடலாம் ஆனா ப்ராப்பர்ட்டி அம்மா பேர்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அம்மா உயிரோடு இருக்கும்போது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர்ல பங்கு கேட்க முடியாது அம்மா பார்த்து யாருக்கு வேணாம் கொடுக்கலாம் ஒரு பொண்ணுக்கும் கொடுக்கலாம் யாரையுமே பிடிக்கலன்னு மூணாவது ஆளுக்கும் கொடுக்கலாம் அதை அவங்க எதுவுமே கேட்க முடியாது ஸோ ஃபீமேலுடைய செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ஃபீமேலுடைய செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கும் போது அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சொத்து அவங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து எத்தனை குழந்தைங்கள் இருக்காங்களோ அத்தனை குழந்தைங்களுக்கு ஈக்குவலா ஷே போகும் இன்க்ளூடிங் ஹஸ்பண்ட் அம்மா முன்னாடி இறந்துடுறாங்க அப்பா பின்னாடி இருக்காரு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா மூணுல ஒரு பாகம் பையனுக்கு மூணுல ஒரு பாகம் பொண்ணுக்கு மூணுல ஒரு பாகம் ஹஸ்பண்டுக்கு மூணுல ஒரு பாகம் இதுல என்ன சார் போர்டீன் ஒன் போர்டீன் டூ அப்படின்னு சொல்றீங்களே போர்டீன் ஒன் போர்டீன் டூனா என்ன அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா போர்டீன் ஒன்னு அப்படிங்கிறது அப்சலூட் எஸ்டேட் போர்டீன் டூ அப்படிங்கிறது ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு முன்னாடியோ அல்லது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறமாவோ ஒரு ஃபீமேலுக்கு ஒரு ஃபீமேலுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலியமாவோ அல்லது ஒரு டிகிரி மூலியமாவோ அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா அவங்க உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சொத்தை அனுபவிக்க வேண்டியது அனுபவிச்சுக்க வேண்டியது அதில் வரக்கூடிய வருமானங்களை வந்து அவர்கள் அடைய வேண்டியது அவங்களுக்கு அவங்க உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த சொத்தை விற்கிறதுக்கோ அடமானம் வைக்கிறதுக்கோ எந்த உரிமையும் இல்லாமல் கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு சொத்து அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் தி சென்ஸ் ஒரு பார்ட்டிஷன் டீடு இருக்கு அந்த டீடுல அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை ஃபீமேலுக்கு கொடுக்குறாங்
அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அல்லது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு முன்னிடியே ஒரு ஒரு ஆவணத்தின் மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சொத்து அப்சல்யூட்டா கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுல எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராது அது வந்து அவங்க விற்கலாம் அவங்க என்ன வேணா பண்ணலாம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பொருண்மையில ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்ல வருது ஒரு உயில் இருக்கு அந்த உயில ஃபீமேல் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்றாங்க அந்த ஃபீமேல் ப்ராப்பர்ட்டில வந்து ஷேர் கேட்கறாங்க அந்த ஃபீமேல் ப்ராப்பர்ட்டில ஷேர் கேட்கும் போது யார் யார் இருக்காங்க என்னென்ன ஜீனியாலஜியில வந்து அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஷேரர்ஸும் அதுல இருக்காங்கன்ற ஒரு பொருண்மை வரக்கூடிய ஒரு சாத்திய கூறுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு பி ஷெடியூல் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது அம்மா ப்ராப்பர்ட்டி அல்லது பார்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுல இந்த ஒரு இடஞ்சல் இருக்கு இது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு இதுல அது வராது இது வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அப்சல்யூட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா பிரச்சனை இல்லை போர்டீன் டூ ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல அவங்களுக்கு விற்க வாங்கறதுக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு வரும்போது அந்த சொத்தை பொறுத்தளவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறமா அந்த மாதிரி எது எழுதியிருந்தாலுமே அது என்லார்ஜ் இன்டு அப்சல்யூட் எஸ்டேட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு முன்னிடியும் சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறமாவும் சரி அந்த மாதிரியான ஒரு சொத்தானது ஒரு ஃபீமேல் ஃபீமேலுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சட்டத்துக்கு அப்புறமா அந்த கட்டுப்பாடுகள் அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து பொருந்தாது இட் என்லார்ஜஸ் இன்டு அப்சல்யூட் எஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அந்த ஆவணத்தில் அந்த மாதிரி இருந்தாலுமே அவங்க வித்தா செல்லும் ஐம்பத்தாறுக்கு அப்புறமா இது வந்து ஜென்ரல் அப்ப போர்டீன் டூ எதுக்கு சார் கொடுத்தாங்க ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொடுத்தா ரெஸ்ட்ரிக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்றீங்க அப்ப அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்லார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் போர்டீன் டூ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிம்பிள் ஒன்னே ஒண்ணுதான் என்ன அப்படின்னா யாருக்கு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் ரைட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் இல்லையோ யாருக்கு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் ரைட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் இல்லையோ அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்திருந்தால் அந்த சொத்து அப்சல்யூட் எஸ்டேட் ஆகாது யாருக்கு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் ரைட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு ஐம்பத்தி அப்புறமா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்சல்யூட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆயிடும் வித்தா செல்லும் இதுல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா அப்புறமா நீங்க கேளுங்க நான் கிளாரிஃபை பண்றேன் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடுறேன் இதுல நான் அடுத்து இன்னும் கீழே போனேன் அப்படின்னா டைம் ஆயிடும் உங்க பர்பஸ் முடியாது அதனால ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் ரைட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களா அல்லது ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் ரைட் இல்லாதவங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கறத அந்த ஜட்மெண்ட்ல நீங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை பார்ட்டிஷன் சூட்டில் வரலாம் அப்ப அதை பொறுத்தளவுக்கு நீங்க வந்து அந்த எஸ்டேட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட் இருக்கக்கூடிய எவிடன்ஸ் அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்சல்யூட் ஆகுதா இல்ல ஆகாம ரெஸ்ட்ரிக்டடாவே இருக்கா அப்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடா இருக்கும் போது அவங்க வித்தது செல்லுமா அப்படின்ற அந்த ஒரு கான்செப்ட் வரும்போது இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையிலும் மற்ற சாட்சிகள் சான்றாவங்களின் அடிப்படையிலையும் நீங்க அந்த ஃபீமேல் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த அளவுக்கு பார்ட்டிஷன் சூட்டில் டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் அப்ப நீங்க இதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இந்த பிரிலிமினரி டிகிரி பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் பிரியாம்பல் ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன் பிரிலிமினரி டிகிரி பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபைனல் டிகிரி வந்து பாஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபைனல் டிகிரிக்கு வந்து அந்த வாதி வந்து அப்ளிகேஷன் போடுவாரு கமிஷன் போடுவாங்க நான் அதெல்லாம் முன்னாடியே சொல்லிட்டே வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து என்கிராஸ் பண்ணுவாங்க என்கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அலாட் பண்ணுவாங்க அலாட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இபி போட்டு டெலிவரி எடுக்கணும் இபி போட்டு டெலிவரி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு இஏ ஒரு இபி ஒரு ஐஏ போடுவாங்க அந்த ஐஏல அந்த இருபது டுவெண்ட்டி டுவெல்வ்ல வந்து ஃபியூச்சர் மீன் ப்ராஃபிட் டிசைட் பண்றது அப்படிங்கிறது இந்த ஐயரை டிசைட் பண்ணி எவ்வளவு ரூபா ஃபியூச்சர் மீன் ப்ராஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறத முடிச்சு ஃபியூச்சர் மீன் ப்ராஃபிட்ஸ் உண்டா இல்லையா அப்படிங்கிறதோட ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டு வந்து நிறைவடைஞ்சிடும் ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட் வந்து நிறை
அந்த ஃபைனல் டிகிரிக்கு நீங்க வந்து ஸ்டாம்ப்ஸ் வந்து வாங்கி கொடுத்து அதை என்கிராஸ் பண்ணி அந்த என்கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு இபி போட்டு அந்த இபியில வந்து டெலிவரி எடுத்து அந்த டெலிவரிக்கு அப்புறமா நீங்க ஃபியூச்சர் மீன் ப்ராஃபிட்ஸுக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு அதில் டிசைட் பண்ணி ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டை ஃபுல் ஃபிளட்ஜா கம்ப்ளீட் பண்றது அப்படின்றத பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வழக்கறிஞருடைய வழக்கறிஞர் தொழில எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஐம்பது வருஷமா வக்கீலா பிராக்டிஸ் பண்றவங்க அஞ்சு சூட் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தா பெரிய விஷயம் அஞ்சு சூட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருந்தா ஐம்பது வருஷமா வக்கீலா இருக்கிறவங்க அஞ்சு சூட் கம்ப்ளீட் பண்ணிருந்தா பெரிய விஷயம் கண்டஸ்டட் மேட்டர்ல கண்டஸ்டட் பார்ட்டிஷன் சூட்ல பண்ணிருந்தா பெரிய விஷயம் ஆனா இப்படிதான் இது கன்க்ளூட் ஆகும் ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட் எப்படி ஆரம்பிச்சு எப்படி கன்க்ளூட் ஆகும்னா இப்படிதான் கன்க்ளூட் ஆகும் இப்பதான் அது முழுமையா அடைஞ்சதா வரும் இதத்தான் இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா லேட்டஸ்டா பார்ட்டிஷன் லிஸ்ட் ஆஃப் பைலிங் ஆஃப் பெண்டிங் சூட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிரிலிமினரி டிகிரி பாஸ் பண்ணி ஃபைனல் டிகிரி அப்ளிகேஷன் போடாம அதே சமயம் பிரிலிமினரி டிகிரி பாஸ் பண்ணி ஃபைனல் டிகிரி அப்ளிகேஷன் போட்டு பெண்டிங்ல இருக்கு எல்லா லிஸ்டையும் எடுத்து பார்த்துட்டு மேக்சிமம் வந்து பார்ட்டிஷன் சூட்ல வந்து ஃபைனல் டிகிரி வந்து அப்ளை பண்ணாம இருக்கக்கூடிய கேசஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுனால சுப்ரீம் கோர்ட்ல லேட்டஸ்டா சொன்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்ல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா பிரிலிமினரி டிகிரி பாஸ் பண்ணிட்டா ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து கோர்ட்டினுடைய டியூட்டி அதனால கோர்ட் வந்து நீட் நாட் வெயிட் ஃபார் ஃபைலிங் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அண்டர் ஃபார் தி ஃபைனல் டிகிரி பை தி பார்ட்டி ஹூ அப்டைண்ட் தி பிரிலிமினரி டிகிரி தி கோர்ட் கேன் இட் செல்ஃப் டேக் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் டு பாஸ் அ ஃபைனல் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி இப்ப சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் அடையணும் நான் இப்ப சொன்ன பாத்தீங்களா ஐம்பது வருஷத்து வக்கீல் ஒரு கண்டஸ்டட் மேட்டர்ல அஞ்சு சூட்டு தான் ஃபுல் ஃபிளட்ஜா வந்து ஒரு இன்னும் சொல்ல போனா மீன் டெலிவரி வரைக்கும் வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க டெலிவரி வரைக்கும் வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க மீன் ப்ராஃபிட்டுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டு அது டிசைட் பண்ணி வருது அப்படிங்கிறது ரேரஸ்ட் ரேர் ஏரியா பார்ட்டிஷன் சூட்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு காம்பிரமைஸ் டிகிரி அல்லது கன்சென்ட் டிகிரி அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் டிஃபரெண்ட் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களே பண்ணுவாங்க எல்லாமே வந்து பண்ணிடுவாங்க பட் டூ தன் நெயில் கண்டஸ்ட் பண்ண ஒரு வழக்குல ஒரு ஃபுல் ஃபிளட்ஜா வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டை கம்ப்ளீட் பண்றது அப்படிங்கிறது இப்படிதான் கம்ப்ளீட் ஆகணும் இப்படிதான் ஆகும் இப்படிதான் வந்து முடியும் இதுல இது எல்லாம் லேண்டட் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்த அளவுக்கு தோஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விச் ஆர் வயபிள் ஃபார் பார்ட்டிஷன் அதாவது எந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் வந்து பாகம் பிரிப்பதற்கு லாயக்காக உள்ளதோ அந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் வந்து பண்ணியாச்சு ஃபைனல் டிகிரிலே வந்து ஒரு அஞ்சு சென்ட் தான் இருக்கு அப்படின்னா அது வயபிலிட்டி இல்லை அஞ்சு பேருக்கு இருக்குன்னா ஆளுக்கு ஒரு சென்ட் கொடுத்தா பிரச்சனை வரும் அதனால ஈடு தாக்களா பிரிச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து கமிஷனருடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் கமிஷனரா யார் அப்பாயின் பண்றாங்களோ அதனால தான் ஃபைனல் டிகிரி எல்லாம் போகும்போது சீனியரா வந்து அப்பாயின் பண்ணுவாங்க அந்த அந்த ப்ராக்டிக்கலா எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம அதை வந்து அந்த சொத்துக்களை அவங்க அனுபவிக்கணும் அனுபவிக்கிறது மட்டும் இல்லாம நாளைக்கு அந்த சொத்து வேணாம்னு வித்தா கூட நாளைக்கு எந்த விதமான வில்லங்கமும் பிரச்சனையும் இல்லாம ஃப்ரீ ஆஃப் என்கம்பரன்ஸ் மாதிரி அந்த சொத்துக்களை விற்கணுங்கிற மாதிரி அந்த ஃபைனல் டிகிரி வந்து அலாட்மெண்ட் வந்து இருக்கணும் இது நிலங்களை பொறுத்த அளவுக்கு வீடு இருக்கு ஒரு சுத்துக்கட்டு வீடு அந்த ஒரு சுத்துக்கட்டு வீடு இருக்கும்போது அந்த சுத்துக்கட்டை வீடு பாகம் பிரிக்கணும் அப்படின்னா அதுல அஞ்சு பேருக்கு பங்கு இருக்கு அப்படிங்கும் போது அந்த சுத்துக்கட்டு அந்த சுத்துக்கட்டு வீட்டினுடைய மொத்த அகலமே ஐம்பது அடி தான் நீளம் ஐம்பது அடி அஞ்சு பேருக்கு பங்கு ஆளுக்கு பத்து அடியா பிரிச்சு கொடுத்தா யூஸ் இருக்கா இல்ல அப்ப யூஸ் இல்லை அப்படிங்கும் போது என்ன பண்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த சொத்த இந்த வீட்டை வந்து பாகம் வந்து ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி பிரிச்சு கொடுக்க முடியாதுப்பா முதல் ஆப்ஷன் இந்த மொத்த வீட்டையும் யாராவது ஒன்னா ஒருத்தர் வாங்கிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா வயபிலிட்டி இருபத்தஞ்சு அடி இருபத்தஞ்சு அடியா பிரிச்சா ஓரளவுக்கு வந்து வயபிலிட்டி இருக்கும் அதை பிரிச்சு கொடுத்தா அடுத்த அப்படி வந்து அதுல வந்து இருந்து கட்டடங்கள் கட்டி இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போ அஞ்சு பேர் பங்கு ஐம்பது அடி இருக்கு ஆளுக்கு பத்து அடினா ஒத்து வராது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கமிஷனர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதை பிரிக்க முடியாதுப்பா இதை பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது அடுத்த ஆப்ஷன் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா
அந்த கமிஷனர் வந்து அந்த இடத்தினுடைய அந்த இடம் அந்த கட்டடம் எவ்வளோ வருஷத்துக்கு கட்டடம் அதுக்கு வந்து டெப்ரிசியேஷன் எல்லாம் போட்டு கட்டடத்தினுடைய மதிப்பு நிலத்தினுடைய மதிப்பு எல்லாம் ஒன்னாக்கி அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த வேல்யூ அவர் தேவைப்பட்டா சப்ரிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேயும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு இன்ஜினியர் கூட்டிகிட்டு வந்து அசஸ் பண்ணி பர்மிஷன் வாங்கணும் கோர்ட்டில் அசஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு வேல்யூவாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கார்பஸ் ஆக்கிக்கலாம் இடம் வீடு ரெண்டும் சேர்ந்து இவ்வளோ ரூபா இப்போ அந்த வீடு ஒரு லட்ச ரூபா போகுது ஒரு லேண்ட் அண்டு ஹவுஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து அஞ்சு லட்ச ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க அஞ்சு லட்ச ரூபா அஞ்சு பங்கு அப்படின்னா ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் அப்படிங்கும் போது மூணு லட்சம் வந்து வெளியில் இருக்கு இந்த ரெண்டு பேர் பிரிச்சுக்கிறவங்க ஒன்றரை லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் கொடுக்கணும் அதுக்கு அஞ்சு பேர்ல ரெண்டு பேர் வாங்கிக்கிறதுக்கு மற்ற மூணு பேர் ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒன்றரை லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் கொடுத்துட்டு இருபத்தஞ்சு அடி கிழக்கையா இருக்கு இருபத்தஞ்சு அடி மேற்கையா இருக்கு இல்லாட்டி இருபத்தஞ்சு அடி வடக்கையா இருக்கு இருபத்தஞ்சு அடி தெக்கடையா இருக்கு ரோடு பக்கமா இருக்கா ரெண்டு பேருமே ரோட்ல இருந்து வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்னா பிரிச்சு கொடுத்துட்டு முடிச்சிடலாம் இதை கோர்ட்ல வந்து சொல்லிடலாம் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் கோர்ட் கேட்கும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை பொறுத்தளவுக்கு இது கமிஷனர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை வந்து முடிச்சுக்கலாம் இன் கேஸ் அஞ்சு பேருமே ஒத்துக்கல அஞ்சு பேருமே ஒத்துக்கல எங்களுக்கு பத்து பத்து அடியா பிரிச்சு கொடுத்துருங்க சார் நாங்க வச்சுக்கிறோம் அதை பத்தி நீங்க ஏன் கவலை போறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிரிச்சு கொடுத்துடலாம் தப்பே கிடையாது ஆனா வயபிலிட்டி இல்லை அப்படிங்கறத பார்க்கும்போது இதை வந்து ஆப்ஷனா கொண்டு போகலாம் இந்த ஆப்ஷனுக்கு ஒத்துக்கல ஒத்துக்கிட்டா முடிஞ்சு போச்சு ஒத்துக்கல அப்படின்னால் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா அஞ்சு பேருக்கும் பிரிச்சு கொடுக்குறேன் பத்து பத்து அடியா கொடுத்துட்றேன் சொன்னா எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டா கொடுத்துடலாம் அஞ்சு பேர்ல நீங்க ரா ரெண்டு பேர் வச்சுக்கிறீங்களோ மூணு பேரை கொடுத்துட்றேன்னு சொன்னா அதையும் கொடுத்துடலாம் ஆனா பத்து பத்து அடியா பிரிக்க கூடாது சார் கொடுத்தா ரெண்டு பேருக்கு தான் கொடுக்கணும் அந்த ரெண்டு பேர்ல நானும் வாங்கிக்கிறேங்கிறான் அவன் அவனும் வாங்கிக்கிறேங்கிறான் ஒரு செட் ரெண்டு பேர் நான் எனக்கு கொடுங்கன்றான் ஒரு செட் இன்னொருத்தன் ரெண்டு பேர் எனக்கு கொடுங்கங்கிறான் இன்னொருத்தன் என்ன சொல்றான் மொத்தத்தையும் எனக்கே கொடுத்துருங்க நானே வாங்கிக்கிறேங்கிறான் இதை எப்படி தீக்கிறது அப்படின்னா இதுல யாரு விருப்பப்படுறாங்களோ பர்மிஷன் வாங்கணும் கோர்ட்ல வாங்கி இந்த மாதிரி இவ்வளவு டிஸ்பியூட் இருக்கு இந்த இடத்த பிரிக்கிறதுல இந்தந்த மாதிரி சொல்றாங்க இதை நான் வந்து ஒருத்தர் நானே வாங்கிக்கிறேன்றாரு முழுசா இன்னொருத்தர் ரெண்டு பேர் எனக்கு கொடுங்கன்றாங்க இன்னொருத்தர் ரெண்டு பேர் எனக்கு கொடுங்கன்றாங்க இது டிஸ்பியூட் வந்து எனக்கு வந்து எப்படி வந்து இது பண்றதுன்னு தெரியல அதனால இந்த வீட்டை பொறுத்த அளவுக்கு நான் வந்து கோர்ட்டுடைய இங்க என்ன நடக்குதுங்கிறத கோர்ட்டினுடைய நாலேஜ் கொண்டு வந்துடுறேன் கோர்ட்டு நீங்க என்ன ஃபர்தரா எனக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதுபடி நான் இதை பொறுத்த அளவுக்கு நான் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க கோர்ட் வந்து கவுன்சில்ஸ் பார்ட்டிஸையும் கூப்பிட்டு பேசுவாங்க இது இப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி யாருமே ஒத்து வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாருமே ஒத்து வரல அப்படின்னா கோர்ட்டு சூ மோட்டாவா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிய நீங்க பப்ளிக் ஆக்ஷன் விட்டுட்டு அஞ்சு பேருக்கும் பணத்தை பிரிச்சு கொடுத்துருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லலாம் பெட்டிஷனும் போடலாம் பார்ட்டி வந்து பப்ளிக் ஆக்ஷன்ல விட்டுட்டு எங்களுக்கு பணத்தை பிரிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு பெட்டிஷன் போடலாம் அதுல மற்றவங்க கிட்ட அப்செக்ஷன் வாங்கிக்கிட்டு அதுல ஆர்டர்ஸ் போடலாம் அல்லது கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி கமிஷனர் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு இதை பொறுத்தளவுக்கு பிரிக்க முடியலன்னு சொல்றாங்க இதை பொறுத்தளவுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு ரெண்டு பேரையும் கேட்டுட்டு கோர்ட்லயும் வந்து இந்த மாதிரி தான் சொல்றாங்க அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு செட்டில் தி இஷ்யூ கோர்ட்டே வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து பப்ளிக் ஆக்ஷன் வந்து கொடுத்துருங்க பப்ளிக் ஆக்ஷன்ல இந்த அஞ்சு பேரும் கலந்துக்கலாம் ஏன்னா இவரும் எனக்கு வேணுன்றாரு அவரும் எனக்கு வேணுன்றாரு இன்னொருத்தரும் எனக்கு வேணுன்றாரு அதனால பப்ளிக் ஆக்ஷன் விடலாம் பப்ளிக் ஆக்ஷன்ல இந்த அஞ்சு ஷேரரும் கலந்துக்கலாம் யாரு ஹையஸ்ட் பிட்டரோ அவங்க அந்த சொட்டை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிடலாம் அந்த இம்பார்டிபிளா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியா இருந்தால் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ட்டிஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு அதுல டூ ரெண்டே ரெண்டு செக்ஷன் தான் இருக்கும் அந்த செக்ஷன் கீழே அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நீங்க வந்து டிசைட் பண்ணணும் இது வந்து ஃபைனல் டிகிரியில தான் வரும் இஷ்யூஸ்ல இதுல வந்து வராது அது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அதுல என்ன ஷேர் டிஃபைன் பண்ணுவீங்க ப்ரிலிமினரி டிகிரியை பொறுத்த அளவுக்கு ஸோ ஓவராலா அல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு அப்புறமா ஒரு சில
இது பார்ட்டிஷன் சூட்டை பொறுத்த அளவுக்கு ப்ரிலிமினரி டிகிரி பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபைனல் டிகிரி வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு லிமிடேஷன் கிடையாது எப்போ வேணால் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஃபைனல் டிகிரி என்கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரன்னிங் டைம் வந்து வரும் அது வந்து அதுக்கு வந்து என்கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லிமிடேஷன் வந்து வரும் அது வரைக்கும் வந்து வராது அது வரைக்கும் வராது ஃபைனல் டிகிரி என்கிராஸ் பண்ணி ஃபைனல் டிகிரி வந்து போட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்கிராஸ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இபி ஃபார் டெலிவரி போடணும் அந்த இபி ஃபார் டெலிவரி போடும்போது அந்த ஃபைனல் டிகிரி டயத்துலேருந்து உங்களுக்கு வந்து லிமிடேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் ப்ரிமினரி டிகிரி பாஸ் பண்ணதுலேருந்து ஃபைனல் டிகிரி பண்ணுற வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து லிமிடேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது இதுதான் வந்து ஃபேக்ஸ்லேயும் சரி லாலையும் சரி ஒரு கன்சாலிடேட்டடா மெஜாரிட்டி ஆஃப் ரிப்பீட்டட் கொஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட் அண்ட் லா இன்வால்வ்ட் இன் டெலிவரிங் ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் அ பார்ட்டிஷன் சூட் இதுக்கு மேல வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நான் வந்து சொல்லிட்டேன் பார்ட்டிஷன் சூட்ல வந்து எப்படி வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் வந்து ஒரு ரைட்டிங் ஆஃப் ஜட்மெண்ட் பார்ட்டிஷன் சூட்டை பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது புரியலைன்னாலோ அல்லது வந்து சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கேளுங்க யாழினி சரண்யா மேம் பார்ட்டிசிபெண்டினுடைய மைக்க வந்து அன்மியூட் பண்ண சொல்லுங்க மைக்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க நெகுரு ஆர் அன்மியூட் யுவர் அன்மியூட் யுவர் மைக் உங்க மைக் ஒன்னும் மியூட்லயே இருக்கு பாருங்க நெகுரு யாழினி மைக்கும் அன்மியூட்ல இருக்கு ஹோஸ்ட் ஓன்லி டியூட்டா இட் இஸ் டோட்டலி மியூட் மோட் டோட்டலி மியூட் மோட்ன்றாங்க நீங்க தான் ஏதோ பண்ணணும் மட்டும் தெரியுது ஹோஸ்ட் தான் பண்ணணும்னு சொல்றாரு அவரு ஒருத்தர் மைக் இது போட்டுருக்காரு சூர்யா சார் இருக்கீங்களா இல்ல டோட்டலாவே மியூட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சூர்யா சார் இருக்கீங்களா சூர்யா சார் சக்தி சார்
ஹோஸ்ட் வந்து அன்மியூட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க நான் பேசுறது கேக்குதா நீங்க கே பேசுறது எதுவுமே வந்து பண்ணல இப்ப நீங்க வந்து டைரக்ட்லி யூ கேன் कांटेक्ट தி ஹோஸ்ட் அண்ட் ஆஸ்க் ஹர் டு அன்மியூட் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் வரேன் நாங்க சார் சூரியகுமார் சார் சார் கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்க சார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் இது மியூட் இல்லையே மேடம் அன்மியூட்ல தான் இருக்கு எல்லாரதுமே மியூட் நேரு சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க சார் நேரு சார் சார் அவங்க யார் அன்மியூட் ஆயிரும் கோஸ்ட் பண்ணுங்க ஒரு ஆறு சார் ஆறு அன்மியூட் முன்னாடியே வந்து போத் பார்ட்டிஸ் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகி காம்ப்ரமைஸ் டிகிரி சாரி காம்ப்ரமைஸ் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணாங்கன்னா என்ன எஃபெக்ட் சார் ஒரு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது மேடம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பிரிலிமினரி டிகிரி இஸ் மெர்ஜ்டு வித் யுவர் காம்ப்ரமைஸ் ஓகே ஓகே சார் इश्यूज இதுக்கு ஃப்ரேம் பண்ணும்போது எப்படி சார் ஃப்ரேம் பண்ணோம் எதுக்கு காம்ப்ரமைஸ் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சார் அதுக்கு என்ன इशूவே வராது ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் வந்து டிஸ்பியூட் பண்ணா தான इशू வரும் ரெண்டு <laughs> 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 ஸ்டாம்ப் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா என்ஜிஎஸ் இருக்கு இல்லையா எஸ் சார் நான் ஜுடிஷியல் ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ஸ் இருக்கு இல்ல சார் எஸ் சார் எஸ் சார் அந்த நான் ஜுடிஷியல் ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ஸ் வந்து நீங்க வந்து இப்போ உங்களுக்கு 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு சொத்து வந்து கோர்ட் ஃபீஸ் அதாவது 50 லட்சம் ரூபாய் வேல்யூ காமிச்சு நீங்க வந்து கேஸ் வந்து போட்டுருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு அதுல அஞ்சுல ஒரு பங்கு அப்படினு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து 10 லட்சம் ரூபாய் அந்த 10 லட்சம் ரூபாய் வேல்யூக்கு அந்த அன்னைக்கு வந்து என்ஜிஎஸ்ல வந்து என்ன வந்து கோர்ட்டை சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து த்ரீ பர்சன்ட் நினைக்கிறேன் இப்ப அமௌண்ட் எங்க இதுல வரும்போது இப்ப குறைச்சிருக்காங்க அந்த டூ பாயிண்ட் முதல்ல டூ பர்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இப்ப த்ரீ பர்சன்ட் அந்த த்ரீ பர்சன்ட்டுக்கு நீங்க என்ஜிஎஸ் வாங்கி கொடுக்கணும் அந்த என்ஜிஎஸ் வாங்கி நீங்க வந்து கோர்ட்ல கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் டிகிரி அலாட்மெண்ட் வருது பாத்தீங்களா என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அந்த ஃபைனல் டிகிரி அலாட் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பூரா அந்த அந்த பேப்பர்ல அடிப்பாங்க அது வந்து ஒரு சேல் சர்டிபிகேட் மாதிரி உங்களுக்கு சேல்ஸ் வந்ததுன்னா எப்படி என்ஜிஎஸ்ல வந்து ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்து அதை வந்து என்கிராஸ் பண்ணி தராங்களோ அந்த மாதிரி இந்த ஃபைனல் டிகிரியில இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாட் ஆர் ஆல் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அலாட்டட் அண்டர் தி ஃபைனல் டிகிரி ஃபார் தி பிளெயின்டிவ் ஹேஸ் பின் என்கிராஸ்ட் இன் தி நான் ஜுடிஷியல் ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ஸ் அதை வாங்கி கொடுக்கறதுல உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அடிச்சு கொடுத்துருவாங்க அது வந்து கட்டிலே இருக்கும் ஒரிஜினல் நீங்க வேணும்னா சிஏ போட்டு அந்த ஃபைனல் டிகிரியை வந்து வாங்கிக்கணும் ஃபைனல் டிகிரி வாங்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த ஃபைனல் டிகிரி அப்ளிகேஷனு ஃபைனல் டிகிரியில வந்து ஃபைனல் டிகிரியில பாஸ் பண்ண ஆர்டர்ஸும் இந்த என்கிராஸ் பண்ண இதுவும் வந்து நீங்க கேட்கணும் கேட்டா அதை உங்களுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் காப்பி கொடுப்பாங்க அதை வச்சுதான் நீங்க இபி போடணும் அதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கும் போது கடன் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா என்னென்ன கிரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருப்பாங்க அது ஒண்ணு இல்ல சார் அதாவது கடன் வாங்கறது அப்படிங்கறது சார் வீட்டு குடும்பத்துக்காக வாங்கிய வாங்கக்கூடிய கடன் 
குடும்பத்துக்காக வாங்கிக்கூட கடன் அதாவது வியாதி உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வாங்கியிருக்கலாம் அதாவது ப்ராக்டிக்கலாக யோசனை பண்ணிங்களேன் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு பணம் இல்லை ஒரு பிரச்சனை வருது கல்யாணத்துக்கு கடன் வாங்கலாம் உடம்பு சரியில்லாத கடன் வாங்கலாம் படிப்புக்கு கடன் வாங்கலாம் இல்லை கடனை ஒரு கடன் பெரிய கடனாக இருக்கு அந்த கடனை தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு கடன் வாங்கி அந்த கடனை தீர்த்துருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கடன் குடும்பத்தில் வரக்கூடிய கடன்கள் இதெல்லாம் இந்த கடன்கள்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் பொறுப்பு உண்டு அவங்க அவங்களுக்கு என்ன ஷேர் இருக்கோ அந்த ஷேருக்கு உண்டான பொறுப்பு அவங்களுக்கு உண்டு அதே சமயம் ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதான் நான் சொன்னேன் இல்லீகாலிட்டி அண்ட் இம்மொராலிட்டி சட்டத்துக்கு புறம்பா மூணே க மூணே கடன் தான் சார் வந்து இல்லீகாலிட்டி அண்ட் இம்மொராலிட்டியில வந்து வரும் ஒன்னு குடிக்கிறது சீட் ஆடுறது லாட்ரி சீட் வாங்குறது இல்ல மத்த இதுக்கு வந்து என்ன அப்போஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசிஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல வரக்கூடிய அது பப்ளிக் பாலிசியா இருந்தாலுமே குடும்பத்துக்கு அது பொருந்தும் இது இதே சப்போஸ் இன்னொன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்பா வேலையில இருக்காரு அப்பா வேலையில இருக்கும்போது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வேலை சூழ்நிலையில் அவர் வந்து பண்ணக்கூடிய இப்படி வச்சுக்கோங்களேன் சார் பேங்க்ல கேஷியரா இருக்காரு பேங்க்ல கேஷியரா இருக்கும்போது அவர் பேர்ல வந்து பணத்தை வந்து திருடிட்டாருன்னு ஒரு சார்ஜ் அந்த சார்ஜ் வந்து ப்ரூவ்டு அந்த சார்ஜ் ப்ரூவ் ஆயிட்டு அவர் டெர்மினேட் பண்ணி பண்ணிட்டாங்க அவர் பத்து லட்சம் ரூபா கையாளல் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு நிரூபணம் பண்ணி டொமஸ்டிக் என்கொயரி நடத்தி அவரை வேலையில இருந்தும் எடுத்தாச்சு இப்ப இந்த பத்து லட்சம் ரூபா அப்படிங்கிறது என்ன கடன் அது வந்து இந்த பத்து லட்சம் ரூபா வந்து அப்பா வாங்கின அப்பா வந்து கையாடல் பண்ணி இருக்கிறது இந்த பத்து லட்சம் ரூபா கொடுக்கணும் திரும்ப அவர் வந்து கொடுக்கணும் பேங்க்கு வந்து கொடுக்கணும் திரும்ப கொடுக்கணும் இப்போ இது ஒரு கடன் இந்த இத வந்து திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது இது ஒரு கடன் இப்ப இந்த கடன் நேர்மையான கடனா அவர் கையாடல் பண்ணி தான் வாங்கி இருக்கிறாருங்கும் போது இல்லீகாலிட்டி அப்ப இந்த இல்லீகாலிட்டி இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அப்பா அவனுடைய சொத்து வருது அந்த சொத்து வரும்போது பேங்க் வந்து நீங்க பையனா இருக்கீங்க அப்பா இறந்து போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இறந்து போயிடுறாரு நீங்க இல்ல பத்து லட்சம் ரூபா பணம் கட்டணும் நம்ம திருடணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு நம்மளை வேலையை விட்டு நீக்கிட்டாங்க ஹி கமிட்டட் சூசைட் ஹி கமிட்டட் சூசைட் பேங்க் என்ன பண்றாங்க பசங்க இருக்காங்கன்னு பசங்க பேர்ல நீங்க இந்த பணத்தை கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொசீட் பண்றாங்க இப்ப இந்த கடன் இந்த பசங்க வந்து கட்டணுமா அதே சமயம் அப்பாவோட பங்கு ப்ராபர்ட்டி இருக்குல்லாம் இண்டிபெண்டா பையன் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல பிகாஸ் இட் இஸ் இல்லீகாலிட்டி ப்ரொவைடட் அப்பா சொத்து அவருடைய பங்கை விட்டுட்டு போயிருக்கிறது சொத்து உங்க கையில இருக்குல்ல அந்த சொத்து அந்த சொத்து அந்த கடனுக்கு பதில் சொல்லணும் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா கிளியர் சார் கிளியர் சார் லாஸ்ட் ஒரே ஒரு கேள்வி சார் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வழக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கப்புறம் வழக்கு ஆரம்பிச்சதுல இருந்து முடிகிற வரைக்கும் அப்புறம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எப்ப எக்ஸிக்யூட் அவங்க பணம் ப்ராப்பர்ட்டி வர வரைக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவாங்க இது இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அப்புறம் கான்ட்ராக்சுவல் ரேட் எல்லாம் சொல்றாங்களே சார் இதெல்லாம் எப்படி சார் முடிவு பண்றாங்க என்ன பர்சன்டேஜ் மெயின் ப்ராஃபிட்ல இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது மெயின் ப்ராஃபிட்ல இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறதே வராது மெயின் ப்ராஃபிட்ட பொறுத்த அளவுக்கு இருபது ஏக்கர் நிலம் இருக்கு அந்த இருபது ஏக்கர்ல உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய பங்கு அஞ்சு ஏக்கர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இருபது ஏக்கர்ல நீங்க என்னைக்கு வந்து வழக்கு வந்து போடுறீங்களோ அன்னையில இருந்து நீங்க வந்து டீம்டு டு அப்படின்னு செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் தி ஜாயின் ஃபேமிலின்னு அர்த்தம் யாருக்கிட்ட அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருந்து அவங்க வந்து அனுபவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுல என்ன பயிர் பண்ணாங்க 
கரும்பு பண்ணாங்களா நெல் பண்ணாங்களா சவுக்கு போட்டாங்களா ஆரஸ்பதி போட்டாங்களா முந்திரி வளர்த்தாங்களா மரப்பயிர் பண்ணாங்களா அப்படின்னு என்ன அதுல வந்து கல்டிவேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு அந்த மீன் ப்ராஃபிட்னுடைய ஐயால எவிடன்ஸ் விடணும் அதுல ஒரு ஏக்கருக்கு செலவு போக எவ்வளவு வரணும் அப்படின்னு ஒரு எவிடன்ஸ் விடணும் அது வழக்கு தாக்கல் பண்ணதுல இருந்து மீன் ப்ராஃபிட் வந்து போட்ட வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இருபது வருஷமோ பதினஞ்சு வருஷத்துல ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு ரூபாய் வந்தது அப்படின்னு எவிடன்ஸ் விட்டு கால்குலேட் பண்ணணும் அதுல பிரிலிமினரி டிகிரியில எனக்கு என்ன ஷேர் இருக்கோ அந்த ஷேர் எனக்கு வந்து மீன் ப்ராஃபிட்டா கொடுப்பாங்க அந்த மீன் ப்ராஃபிட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது புதுசாட்டிஷன் <laughs> As far as, as far as the properties which have been acquired after degree, he can, otherwise not. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Chitra, ma'am. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, 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 நாலு நாலு பேர் இருக்காங்க சார் ஒரு தாத்தாவுக்கு நாலு பிள்ளை பசங்க இருக்காங்க அவங்க அவங்க வந்து மூணு பேர் அவரை வந்து சரிய வர பாக்கல அப்படின்னு நான் தான் கடைசி வரைக்கும் பாத்துருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது அந்த சொத்துல எனக்குதான் பங்கு அதிகமா வேணும் இவங்க எல்லாம் வந்து வெளியூருக்கு போயிட்டாங்க வேலை தேடி போயிட்டாங்க அதனால நான் தான் வந்து நிலத்தை விவசாயம் பண்ண அனுபவிச்சேன் அந்த விவசாயத்தை அனுபவிச்சதுல இருந்து நான் தான் தா அப்பாவை பாத்துக்கிட்டேன் அம்மாவை பாத்துக்கிட்டேன் அதாவது பெரிய ஹலோ மூதால் மட்டும் பிரச்சனை பண்றாங்க சார் கேக்கல சார் கேக்குதுங்க கேக்கலையா சார் சொல்லுங்க கேக்கல انا விட்டு விட்டு கேக்குது அது அது அந்த குடும்பத்துல இருக்கிற மூதால் மட்டும் பிரச்சனை பண்றாங்க சார் மித்து இருக்க நாலு பேரும் வந்து நாங்களும் தான் பார்த்தோம் அப்படி சொல்றாங்க சார் ஆனா அது விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கறாங்க மூணு முன்னாடி முதல் பையன் அதன் அடிப்படையில அவருக்கு வந்து சொத்து இப்ப அதிகமா போக போகுது அதாவது அதி அதிகமா கேக்குறாரு நான் இவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கேன் எனக்குதான் அதிகமா கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிரச்சனை கொடுக்குறாரு இப்ப கோர்ட்ல பார்ட்டிஷன் சுட்டு போட்டா நீங்க சமமா நாள்ல ஒரு பங்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அப்ப அந்த நாள்ல ஒரு பங்கு அவர் ஏத்துக்கொள்ளலாம் அந்த பாகத்தை பிரிக்கவே முடியாதா சார் அப்படி எல்லாம் இல்லையா பண்ணதுக்கான ஆவணத்தை கொடுங்க அப்படின்னு கேக்கும் போது அது எதுவுமே இல்ல அப்படின்றாங்க இல்ல மேடம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன ஷேர் வந்து இருக்கோ பர்த்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன ஷேர் இருக்கோ அந்த ஷேர் உண்டு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா அப்பாவை பாத்துக்கிறதுக்காக நான் கடன் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கடன் உண்மையா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஷேர் கடனை வந்து கட்டணும் நான் அப்பாவை பாத்துக்கிறதுக்கே இவ்வளவு ரூபாய் செலவாச்சு அதனால அந்த செலவு நீ கொடுக்கணும்னு கேட்க முடியாது இல்ல நான் தானே என் சோறு போட்டேன் நான் தான் பாத்துக்கிட்டேன் நீங்க கடமை அது கடமை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து சார் உங்களுக்கு வந்து அது ஆப்ஷன் தான் சார் நாட் மஸ்ட் இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்ரி அந்த ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் பண்ணிட்டு அந்த இபி போட்டு டெலிவரியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி அத்தாச்சி கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த டெலிவரி ஆர்டர் டெலிவரி அத்தாச்சியை வச்சு நீங்கள் வந்து செப்பரேட்டாக வந்து பட்டா வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சப் டிவிஷனும் பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் ஆப்ஷனல் இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்ரி காம்ப்ரமைஸ் டிகிரிக்கும் அதே தானே சார் அதில் ரெண்டுமே ஒன்று தான் போதுமா <laughs> 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 
சார் அது ஆப்ஷன் தான் சார் அதனால ஒண்ணு இல்லை சார் போனாங்கன்னா போகல அதனால அந்த லோக் அதாலத்துல வந்து செட்டில் பண்றீங்க பாத்தீங்களா அந்த காம்பிரமைஸ் டிகிரி அந்த லோக் அதாலத்துல செட்டில் பண்ணக்கூடிய காம்பிரமைஸ் டிகிரி தான் அவன் மூணு மாசம் டைம் கொடுக்குறான் நீ மூணு மாசத்துல பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு இப்ப அதர் தான் லோக் அதாலத்துல இப்ப டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீல நீங்க வந்து ஓபன் கோர்ட்ல வந்து காம்பிரமைஸ் பெட்ஷன் போட்டு டிகிரி ஆகுது இல்ல ஆமா சார் அதுவா இருந்தாலும் சரி அல்லது இந்த மாதிரி ஃபுல் ஃபிளட்ஜா வந்து பைனல் டிகிரி பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு டெலிவரி அத்தாச்சு கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா ஆமா சார் இதுக்கெல்லாம் லிமிடேஷனே கிடையாது இதை எப்ப வேணா நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டா <laughs> அது ஏன் ரிஜிஸ்டர் பண்றது அப்படின்னா அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இசில வரும் என்கொம்பரன்ஸ்ல வரணும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் அந்த எண்ணம் வந்து உங்களுக்கு ஒதுங்கினதோ அதை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்றது அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா அந்த பைனல் டிகிரியில வரக்கூடிய அந்த டெலிவரி அத்தாட்சியை வச்சுதான் உங்களுக்கு வந்து பட்டா வந்து செப்பரேட்டா வந்து கொடுப்பாங்க சப் டிவிஷன் வந்து தனியா பண்ணி கொடுப்பாங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து போர்ட் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ல வந்து ரெவன்யூ ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ்ல அப்படிதான் இருக்கும் அவருக்கு <laughs> 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 அடிஷனல் ஷேர் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேரர்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் வந்து கூடும் கூடுங்க அது வந்து நம்ம எப்படி இது பண்ணுவோம் நீங்க வந்து நீங்க 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 வந்து ஒரு அடிஷனல் பிரிலிமினரி பாஸ் பண்ண சொல்லி சரி நீங்க வந்து ஒரு பெடிஷன் போடணும் ஓ பார்ட்டிஷன் சூட பொறுத்த அளவுக்கு தேர் கேன் பீ எனி நம்பர் ஆஃப் பிரிலிமினரி டிகிரிஸ் பட் தேர் ஷட் பீ only a one final degree ஓ ஓகே 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 ஏற்கனவேஷனா <coughs> to pass an additional preliminary degree okay so fine sir fine sir working okay, sir thank you thank you hello sir thank you sir okay kavita stress sir yes sir in the idu manna rendu moonu class ninga kudukona asaya ena time irundha tharan sir thank you time irundha tharan kavita stress manninga kekkalam சார் சார் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சார் இப்போ தாத்தா சொத்து வந்து அம்மாவுக்கே தெரியாம அவங்க வந்து ஒரு அஞ்சு பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்கிறப்ப எழுதி கொடுத்துறாங்கன்றப்போ அதுக்கப்புறமேட்டு பேரங்க வந்து அதை வந்து கேட்கலாமா சார் அந்த சொத்துல பங்கு அதாவதுமா இது இப்ப நீங்க ஜென்ரலா கேட்டுட்டீங்கன்னா நான் வந்து ஜென்ரலா பதில் சொல்ல முடியாது இதுக்கு முதல்ல தாத்தா எழுதி கொடுத்தது எப்போ தாத்தா வந்து எழுதி கொடுக்காம இறந்துட்டாரு சார் அவங்களுக்கு அஞ்சு பொம்பளை பசங்க அதுல ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க இல்ல இல்ல தாத்தா வந்து டைடு இன்டர்ஸ்டேட்னு சொல்றீங்களா ஆமா சார் இன்டர்ஸ்டேட் இன் தி சென்ஸ் அவரு வந்து எந்த விதமான உயிரும் எழுதி வைக்கல செட்டில்மெண்ட் எழுதி வைக்கல பாகமும் பிரிக்கல எதுவுமே பிரிக்கல சார் பிரிக்காம அப்படியே இறந்து போயிட்டாரு ஆமா சார் ஓகே அதுக்கப்புறமேட்டு இவங்க அந்த அஞ்சு பேர் ஒருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க மத்தவங்கள்ட்ட வந்து எதுவுமே சொல்லாம எழுதி வாங்கிக்கிறாங்க ரிலீஸா அது 
ஆமா சார் அது வந்து பேரன் பேரனுங்க கொஞ்சம் வளர்ந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி வந்து ஏமாத்தி எழுதி வாங்கிட்டாங்க அப்படின்றப்போ பேரன் வந்து அதுல வந்து ரைட் கேட்கலாமா சார் அதாவதுமா யாருக்குரிய ரைட் இருக்கோ இப்ப அந்த ரைட்டை யார் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பேரன் இன் தி சென்ஸ் நீங்க வந்து இப்போ அஞ்சு பேர்ல ஒரு சிஸ்டர் ஏமாத்தி ஒரு சிஸ்டர் வந்து எல்லாத்தையும் எழுதி வாங்கிட்டாங்க அதான உங்களுடைய உங்களுடைய சரி அந்த எழுதி வாங்கினதுக்கு அப்புறமா நாலு சிஸ்டர் இறந்து போயிடுறாங்களா இல்ல சார் அவங்க இருக்கிறாங்க <laughs> 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 அடுத்தபடிங்க <laughs> when you are a party to a document okay sir when you are a party or a party to a document whatever be the nomenclature of the document okay sir. if you if you plead fraud if you plead fraud the document is void then there is no limitation sir enoda question enna na avanga edidanga but avungalke theriyala avanga pasanga valandu varumbodhu dhaan vandadukapram dhaan indha mari vandha avanga ellame correct madam எனக்கு <laughs> 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 ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க தாத்தாக்கு வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ரெண்டு பையன் ஒரு பொண்ணு இருக்கிறாங்க சார் அவருக்கு பேர பிள்ளைங்கன்னு பார்த்தா இவரே இவர் ஒரே ஒரு பேர பையன் இருக்கிறாரு மித்த ரெண்டு பேரு மித்தவங்களுக்கு வந்துட்டு பேர பொண்ணுங்க இருக்கிறாங்க இவங்க அம்மா அப்பாவும் பிரிஞ்சிருக்காங்க சார் இந்த பேரனோட அம்மாவும் அப்பாவும் பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த தாத்தா வந்துட்டு பேரனுக்கு சொத்து எழுதி கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு மூணுல ஒரு பங்கு பேரனுக்கு எழுதி கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தாத்தா இறந்ததாரு சார் இப்ப இவங்களோட பொண்ணு வந்துட்டு சொத்த கேட்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க சார் சரி கூட் போட்டுருக்காங்க இப்ப அந்த பேரனுக்கு எழுதி கொடுத்தது வேலிட் தானே சார் அது சார் அதுல ஒன்னே ஒண்ணுதான் வித் தி கன்சென்ட் ஆஃப் கோபாசனர்ஸ் ஓகே எ ஸ்மால் போர்ஷன் அதாவது வித் தி கன்சென்ட் ஆஃப் கோபாசனர் எ ஸ்மால் போர்ஷன் இஸ் எக்ஸிகியூட்டட் பை வே ஆஃப் செட்டில்மென்ட் ஆர் பில் அப்படினு சொன்னால் இட் கேன் பீ அப்ஹெல்ட் ஓகே சார் இப்போ அப்பா அம்மா பிரிஞ்சிருக்காங்க இவங்க கூட பேச்சுவார்த்தை இல்லை அப்படிங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்களுடைய கன்சென்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரியல பொண்ணு பையன் ரெண்டு பேர்த்தினுடைய கன்சென்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஓகே சார் இதை வந்து நீங்கள் ஃபேக்சுவலாக தான் முடிவு பண்ணணும் ஏன்னா அந்த செட்டில்மெண்ட் கிட்ட எழுதி கொடுத்து பத்து வருஷமோ பதினஞ்சு வருஷமோ ஆகுது ஓகேங்க சார் அப்படின்னு சொல்லலாம் பத்து வருஷமா அந்த செட்டில்மெண்ட் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அப்பாவும் தாத்தாவும் உயிரோடு இருந்திருக்காரு எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்கன்ற போது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அமௌண்ட்ஸ் டு நோட்டீஸ் ஓகே சார் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சார் ஸோ ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ் இருக்குங்கும் போது நீங்கள் வந்து அதுக்கு உண்டான நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஓகே சார் ஒன்று அவருடைய ஷேர் இருக்கு பார்த்தீங்களா அன்டிவைடட் ஷேர் ஆமாங்க சார் அவருடைய அன்டி அன்டிவைடட் ஷேர் அவர் எழுதி வைக்கலாம் ஓகே சார் அது ஏன்னா அது வந்து அது நீங்க கொஞ்சம் இன்ட்ரனிசிக்கா பார்க்கும்போது சார் அதுல வந்து கோபாசனரியா இருக்கும் போதுதான் இந்த சட்டம் வித் தி கன்சென்ட் ஆஃப் அதர் கோபாசனர்ஸ் வந்து நீங்க வாங்கணும்னு சப்போஸ் ஷேர் டிஃபைன் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கங்களேன் வென் யூ பிகம் அ டெனன்சி இன் காமன் வந்ததுன்னா அவர் எழுதி வச்சது செல்லும் அது உங்களுக்கு எப்படி ஃபேக்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் அதை முடிவு பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு ஃபிக்ஸட் சேட் ஜாக்கெட் ஃபார்முலாவா இது இப்படி தான் சொல்ல முடியாது பட் ஜென்ரலா என்னன்னா 
ஒரு கோபாசனரி ப்ராப்பர்ட்டியை ஒரு ஃபாதர் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் அவர் வந்து எழுதி வைக்கிறாருன்னா இட் சுட் பி ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்னா இட் சுட் பி வித் தி கன்சென்ட் ஆஃப் அதர் கோபாசனர்ஸ் ஓகே அண்ட் வித் தி கன்சென்ட் ஆஃப் அதர் கோபாசனர்னா எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது எ ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் ஏ கோபாசனரி ப்ராப்பர்ட்டி கேன் பி செட்டில்ட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஏ தேர்ட் பார்ட்டி தேர்ட் பார்ட்டி இன் டிசன்ஸ் அதர் கிராண்ட் சன் ஆர் கிராண்ட் டாட்டர் வித் தி கன்சென்ட் ஆஃப் அதர் கோபாசனர்ஸ் இதுதான் வந்து சட்டம் பட் இதுக்கு அப்புறமா அது எப்படி போகுது அப்படிங்கறது நீங்க ஃபேக்ட்ஸ் வச்சு தான் டிசைட் பண்ணணும் ஓகே சார் ஓகே சார் थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सुबलक्ष्मी मैम नहीं के लिए सर वन सर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर और सुनने डाउट सर सर அதாவது பார்ட்டிஷன் சூட் போட்டு பிரிமின் டேரி பாஸ் பண்ணிட்டாங்க हां பாஸ் பண்ண பிறகு என்ன செய்றோம் அவங்க குடும்ப சூழ்நிலை கரிய வந்து அந்த சொத்து வந்து பேட் மூணான பிறகு வித்துட்டாங்க திரும்ப ஃபைனல் டி பாஸ் பண்ண முன்னுடி திரும்ப டி பாஸ் பண்ணி அந்த சொத்து வித்துட்டாங்க சரி அந்த சொத்து வந்து அவங்க செல்லுபடி ஆக நாங்க ஒரு மூணான பிறகு வாங்குனது செல்லுபடி ஆமா சார் ஆமா ஆமா انا ஃபைனல் டி ப்ரோசிடிங்ஸ்ல ஃபைனல் டி ப்ரோசிடிங்ஸ்ல ஹி ஸ்டெப்ஸ் இன்டு தி ஷூஸ் ஆஃப் தி ஷேரர் அவர் சேர்ந்து கொண்டிருந்தான் अदरवाइज ही कैन ஃபைல் अदरवाइज ही कैन ஃபைன் அ ஃபைனல் டி எஸ் சார் அவங்க இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணி சேர்ந்துக்கலாம் அப்படிதானே சார் தாராளமா எஸ் சார் थैंक यू சார் थैंक यू புலலி மேம் நீங்க கேளுங்க சார் எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னா சார் இப்போ வந்து एक्चुअली 1956 க்கு அப்புறம் வந்து ஒரு இது சொல்றாங்கல சார் அந்த ஆக்ட் தான் கொஞ்சம் எனக்கு कंफ्यूजனா இருக்கு சார் இப்போ எப்படினா ஒருத்தர் வந்து இறந்துறாரு சார் அவங்களுக்கு அஞ்சு பசங்க சார் அவங்களுக்கு வந்து மூணு பொம்பளை பிள்ளைங்க ரெண்டு சன் சார் மொத்தம் வந்து அஞ்சு பேர் பட் அவர் இறக்கும்போது உயில் எழுதி வச்சிடுறாரு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியே எழுதி வச்சிடுறாரு இறக்கிறது வந்து ஒரு செவன்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓல்டு பர்சன் அப்போ எழுதி வச்சிடுறாரு சார் என்ன சொல்கிறாருனா நான் அந்த மாதிரி நான் நல்ல முறையில் என்னோடய பொண்ணுங்களுக்கெலாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் மீதி ரெண்டு பேருக்கு வந்து நான் மகன்களுக்கு சொத்து பிரிச்சிடுறேன் அப்படின்னு பட் அவருக்கு வந்து ஷே ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி வருதுன்னா அவங்க அப்பா மூலயமா வருது சார் யாரு உயில் எழுதி வைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அவங்க அப்பா மூலயமா சொத்து வருது சார் இவருடைய செல்ஃப் அக்யூர்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஏதோ சும்மா கொஞ்சமா தான் இருக்கு பட் ஆனா மேஜர் போர்ஷன் வந்து அவங்க அப்பா மூலயமா வருது சார் இப்ப இவங்க வந்து எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பொண்ணுங்க வந்து இப்ப என்ன பண்றாங்க அவங்க அப்பாவும் இறந்துட்டாரு இதுல மூத்தவரும் இறந்துட்டாரு அவங்க வாரிசுங்க இருக்காங்க பட் இப்ப வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் குழந்தைங்க எல்லாம் செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்ப வந்து பொண்ணுங்களுக்கும் வாரிசு இது சொத்துரிமை இருக்குன்னு வாணி இவங்க வந்து கேஸ் போடுறாங்க எனக்கும் ஷேர் வேணும் அப்படின்னு ஆஸ் பர் பில்ல வச்சுக்கிட்டு இவங்க வந்து பார்ட்டிஷனும் பிரிச்சுக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அண்ணன் தம்பிக்குள்ள இதுல பேஸ் பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டா பாகம் பிரிச்சு ரெண்டு பேருமே ஆண்டு அனுபவிச்சுட்டு வராங்க அது இவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சார் தெரிஞ்சும் இப்ப வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க எனக்கு ஷேர் வேணும் பொண்ணுங்களுக்கு சொத்து இருக்குன்னு சொன்னோன்னே கேக்குறாங்க இது வந்து நம்ம வில்ல ப்ரூஃப் பண்ணாலே போதும் இல்ல சார் உங்க வில்ல செலாது வில்ல எப்ப எழுதி வச்சாரு வில்ல வந்து 1998 மார்க்கோ சார் 19 19 அதாவது மேடம் 20 294 2005 க்கு முன்னாடி பார்ட்டிஷன் ரிஜிஸ்டர்டு டீடில் நடந்துருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பார்ட்டிஷன் சூட்டில் ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் ஆகிருக்கணும் சரி அந்த ரெண்டு கண்டென்சியில் மட்டும்தான் பொண்ணுங்க வந்து அப்பா சொத்தில் வந்து ஷேர் கேட்க முடியாது சரி இவங்க பார்ட்டிஷன் ரெண்டு பேரும் பண்ணிக்கிட்டாங்களே சார் ஆஸ்ப வில்ல பேஸ் பண்ணி அது வந்து டூ தௌசண்ட் இல்லே செல்லாதுங்கறேன் அப்புறம் எப்படி வில்ல பேஸ் பண்ணி நீங்க பண்ண பார்ட்டிஷன் செல்லும் அவங்க knowledgeக்கு வந்திருது இல்ல சார் வந்துட்டு அவங்க வந்து அமைதியா தான் சார் இருக்காங்க இவ்ளோ நாள் இருக்கட்டுமே பூஸ்டர் அவங்கனால ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா அது ஒண்ணு தான் டிஃபென்ஸ் உங்களுக்கு பூஸ்டர் ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா ம் பூஸ்டர் ப்ரூவ் பண்ணா உங்களுக்கு டிஃபென்ஸ் இல்லேன்னா நீங்க கொடுத்து தான் ஆகணும் இது சார் உயில ப்ரூஃப் பண்ணலான்றீங்க ஊஸ்டர் 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 எனக்கு ஊஸ்டர் 30 வருடம் 30 வருடம் 
இல்ல சார் அதுதான் இன்னும் அது முடியல சார் ஒரு ஒன் இயர் இருக்கு சார் டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் தான் இருக்கு ஆமா முப்பது வருடம் நீங்க வந்து ஒதுக்கி அந்த சொத்தை தனிப்பட்ட முறையில நீங்க அனுபவிச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய சொத்தில் அவருடைய உரிமை நசித்து விட்டது அப்படின்னு சட்டம் சொல்லுது இது பார்ட்டிஷன்ல வரக்கூடிய கோஷார் இதுக்கு இடையில அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க சார் இவங்க பெரியவங்க இறந்துட்டாங்க இல்லையா சார் அவங்களும் அந்த மத்த அந்த மூணு பொண்ணுங்களும் சேர்ந்து கேஸ் போடுற நோட்டீஸ் விட்ட உடனே நாங்க ரெண்டு பேரும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறோம் தேர்ட்டி லேக்ஸ் கொடுக்குறோம்னு சொல்லி இவங்க ரிலீஸ் டீடு மாதிரி எழுதி பதிவு பண்ணிக்கிறாங்க சார் இவங்க அதுல வந்து இவங்க ஒத்துக்கிறாங்க ஆஸ் பர் த வில் பிரகாரமும் பார்ட்டிஷன் பிரகாரமும் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஆண்டு அனுபவிச்சுட்டு வந்தாங்க அது வந்து உங்களுக்கு வந்து எஸ்டோபிள் வரும் இல்ல சார் நம்ம கேஸ்ல போனாக்கா மேடம் நீங்க ரிலீஸ் வாங்குறீங்கனால என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு ஏதோ வந்து உரிமை இருக்குன்றதான் ரிலீஸ் வாங்குறீங்க அவங்களுக்கு <laughs> What is the purpose of getting a release date? Sir, does, it, sir. Does, it not, does it not on your part to show that you admit that she had a share in the property? Sir, she is there, sir. She has a release date. 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 அதனாலதான் <laughs> வருது இன்னொருத்தங்களுக்கு விக்கிறதுக்காக இருக்காங்க அந்த இடத்த ரெண்டு பேரும் ஒத்து போறாங்க இன்னொருத்தர் வந்து அதுக்கு ஒத்து வர மாட்டேன்றாரு இப்ப இந்த பாத்வேல எப்படி சார் டாக்குமெண்ட் பண்றது யாருக்கு இது ஆகும் சார் யாருக்கு இட் இஸ் அ காமன் பாத்வே வென் தர் இஸ் செவரன்ஸ் ஆஃப் வென் தர் இஸ் அ செவரன்ஸ் ஆஃப் டெனமென்ஸ் ஓகே வென் தர் இஸ் அ செவரன்ஸ் ஆஃப் டெனமென்ஸ் இட் ஹஸ் பிகம் அந்த பாத்வே அப்படிங்கறது வந்து செவரன்ஸ் ஆஃப் டெனமென்ஸ் வந்தது அப்படின்னா ரெண்டு யூஸ் ஒன்னு என்னன்னா இட் ஹஸ் பிகம் அ பாத்வே ஆஃப் நெசசிட்டி Okay. When it has bought, Apa, bought, 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 அப்பம்மா ரெண்டு பேரும் இறந்துறாங்க அவங்களுக்கு ஜீவனம்ச சொத்து இருக்குது அதுல பாத்தீங்கன்னா மூணு பிள்ளைங்க இருக்குது அதுல ஜீவனம்ச சொத்தை பார்த்தவங்க பார்ட்டிஷன் கேட்க முடியுமா இல்ல ஜீவனம்ச சொத்து நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியல வயசான பெரியவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சார் சரி பசங்களுக்கு ஆல்ரெடி பார்ட்டிஷன் கொடுத்துட்டு அவங்க தனிப்பட்ட முறையில இருக்கிறாங்க வயசான பெரியவங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு நாற்பது சென்ட் ஐம்பது சென்ட் விட்டுறாங்க சரி அந்த அவங்க இறந்துடுறாங்க சரி வயசான பெரியவங்க இறந்துடுறாங்க அவங்க மூணு பிள்ளைங்களும் இப்ப வந்து அந்த ஐம்பது சென்ட் வந்து எனக்கு பார்ட்டிஷன் வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுல நம்ம பார்ட்டிஷன் போட முடியுங்களா இல்ல அது எப்படி பண்றது தாராளமா போடலாம் ஆல்ரெடி ஒரு பார்ட்டிஷன் முடிஞ்சிருச்சுங்களே சார் ஆஸ் This partition is concerned in a partition it was allotted to the parents. 
இந்த நாற்பது சென்ட்டை நான் எனக்கு ஒதுக்கி வச்சுக்கிட்டேன் என் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து மற்ற சுத்தெல்லாம் பிரிச்சு கொடுத்துட்டேன் ஆமா அங்க ஒரு பார்ட்டிஷனுக்கு இதுக்கும் வந்து சம்பந்தமே இல்லை இப்ப நான் இந்த நான் ஒதுக்கி வச்ச சொத்தை பொறுத்த அளவுக்கு நான் எதுவுமே எழுதி வைக்காம இறந்து போயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது என்னுடைய செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க முதல்ல பார்ட்டிஷன் பண்ணிக்கிட்டது கோபார்சனரி ப்ராப்பர்ட்டி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நீங்க பாகவத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுத்தாங்க இப்ப இந்த ஷேர் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டில பேரண்ட்ஸ் அவங்க ஒதுக்கி வச்சுக்கிட்ட ஷேர் அவங்களுடைய செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த அளவுக்கு அவங்க எந்த ஆவணமும் எழுதி வைக்காம இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்கா யாரு ஹேரோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் ஷேர் ஓகே தேங்க்யூ சார் சார் டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேல எப்படி பார்ட்டிஷன் சூட் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்மெண்ட் எழுதணும்னு சொல்லிட்டு தெளிவா பொறுமையா கேட்ட எல்லா கேள்விக்கும் நீங்க ரொம்ப தெளிவா பதில் சொன்னீங்க சார் உங்களுக்கு போல் எங்க குரூப்பின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சார் தொடர்ந்து இது போல வகுப்புகள் உங்களை எடுக்கணும்னு கேட்டுக்கணும் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir, thank you, thank sir. You. சார் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சார் ஒரு டவுட் ஒன்று இருக்கு சார் ரிசீவர் அப்பாயின் பண்றோம் இல்லீங்க சார் பார்ட்டிஷன்ல ம் நான் டவுட் ஒன்று கேட்கலாமா சார் பார்ட்டிஷன்ல அவரோட ஷேர் வந்து சில வருஷமா அவங்க பிரிக்காம பயிரிச்சு அவங்க மெயின்டெயின் பண்றாங்க சரி நம்ம வந்து கண்டஸ்டிங் டிஃபெண்டண்டா போறோம் சரி நம்ம கண்டஸ்டிங் டிஃபெண்டண்டா போகும்போது அதர்ஸ் எல்லாம் வந்து கொலிடிங்கா இருக்காங்க ம் ஒரு டிஃபரண்ட் மட்டும் கண்டஸ்டிங் பண்றாரு அவர் தான் மதர் அதாவது என்ன சொல்றாரு மெயின்டைன் பண்றாரு உடம்பு சரியில்ல அவங்களும் பராமரிக்கிறவர் எல்லாம் பண்றாரு மதர் அதனால அந்த அம்மா வந்து இவர் பேர்ல கொஞ்சம் எக்ஸஸா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதர் கூட பிறந்தாங்க அதர்ஸ் எல்லாமே ஃபோர் மெம்பர்ஸ் அவங்க எல்லாம் சேர்த்து கொலிடிங்கா ஒருத்தர் பிளைன் திட்டம் அதர்ஸ் இவரையும் சேர்த்து டிஃபரண்டா போட்டுறாங்க சூட்டு சொல்லுங்க இப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க அதுல நம்ம பார்ட்டி அந்த டிஃபெண்ட் என்ன பண்றாரு கண்டஸ்டிங் டிஃபெண்ட் அவங்க பயிர் வச்சுன்னு இருக்கிறதுக்கு ரிசீவர் அப்பாயின் பண்றாங்க சப் கோர்ட்ல ஆனா இந்த கோர்ட்டுக்கு அதிகாரம் இல்ல டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்லதான் அது அதிகாரம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சார் எப்படி சார் எனக்கே புதுசா இருக்கு சார் ரிசீவர் எல்லா கோர்ட்டும் அப்பாயின் பண்ணலாமே முன்சிவ் கோர்ட்டும் ரிசீவர் அப்பாயின் பண்ணலாம் சப் கோர்ட்டும் ரிசீவர் அப்பாயின் பண்ணலாம் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டும் ரிசீவர் அப்பாயின் பண்ணலாம் ஹை கோர்ட்டும் ரிசீவர் அப்பாயின் பண்ணலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் ரிசீவர் அப்பாயின் பண்ணலாம் ஆர்டர் ஃபார்ட்டி இன்னார் தான் அப்பாயின் பண்ணணும் இருக்கா அங்கேயாவது இல்லை சார் அது மாதிரி அதாவது இந்த பிளைண்டிவ் சைட் அட்வொகேட் அந்த மாதிரி சொன்னதால கோர்ட்ல அது டிஸ்மிஸ் ஆன மாதிரி பண்ணிட்டாங்க சார் சார் எனக்கு தெரியல சேஞ்ச் ஆஃப் அக்கால் அது கொடுத்துட்டோம் அந்த ஸ்டேஜரையும் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிடலாம் அதனால அது அந்த டவுட்டு கிளியர் பண்ணலாம்னு சொல்லிடுங்க சார் கேட்டா இல்லை சார் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்ச சட்டத்து வரைக்கும் அந்த மாதிரி இல்லை சார் அதாவது ரிசீவர் அப்பாயின் பண்ண வேண்டிய ஃபேக்ட்ஸ் வேற சார் அதாவது ஃபேக்சுவல் ஆஸ்பெக்ட்ல ரிசீவர் அப்பாயின் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எழவில்லை அப்படின்னு டிஸ்மிஸ் பண்றது அது ஆன் மெரிட்ஸ் நீங்க என்னை கேட்ட கேள்வி என்னன்னா இந்த ரிசீவர் அப்பாயின்மெண்ட் சப்போர்ட்ல சூட்டு போட்டிருக்கோம் ரிசீவர் அப்பாயின்மெண்ட் ரிசீவர் வந்து சப்போர்ட் அப்பாயின் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்கு தள்ளுபடி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு தெரிஞ்சு அது சரியானது அல்ல பொறுமை okay, வந்து ஒரு சினிமா தேட்டர் பிரதர்ஸ் இருக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு சினிமா தேட்டர் இருக்கு அந்த சினிமா தேட்டர் இப்ப ஆஃப் ஷேர் வாதிக்கு ஒரு பங்கு பிரதிவாதிக்கு ஒரு பங்கு அந்த சினிமா தேட்டர் நடந்துட்டு இருக்கு 
அந்த சினிமா தேட்டர் நடந்துட்டு இருக்கும் போது அதுல வந்து பெரியவர் தான் அந்த சினிமா தேட்டரை பாத்துக்கிறாரு இப்ப பிரச்சனை வந்து கேஸ் போட்டோம் சினிமா நடக்கு சினிமா தேட்டர் டெய்லி நடக்குது டெய்லி பணம் வருது இதை நீங்க பைனல் டிகிரி போட்டு தான் நான் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்ப நான் நடத்து முடிக்கும் போது சொன்னேன் இது என்னைக்கு வந்து இவங்க பைனல் டிகிரி போட்டு இந்த காசை வாங்குறது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க ரிசீவர் அப்பாயின் பண்ணி தேட்டரை நானே நடத்திக்கிறேன் ஆவரேஜா எனக்கு மாசத்துக்கு இவ்வளவு ரூபா வருது நான் தேட்டர் நான் நடத்திக்கிறேன் கேஸ் முடிகிற வரைக்கும் இவ்வளவு பணத்தை நான் கோர்ட்ல கட்டிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல இவர் ஏமாத்துவாருங்க இது ஒத்து வராது இவர் நிறைய ஏமாத்துறாரு கணக்கு எல்லாம் நிறைய பணம் நிறைய வருது செலவு நிறைய காமிக்கிறாரு அதை ஒத்துக்க முடியாதனால நீங்க ரிசீவ் அப்பாய் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் கோர்ட் கன்சிடர் பண்ணிட்டு ரிசீவர் அப்பாயின் பண்ணி ரிசீவர் அப்பாயின் பண்ணி அந்த ரிசீவர் போய் டெய்லி உட்காந்து அந்த கணக்கு பார்க்க முடியுமா சார் ஒரு <laughs> 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 அந்த லீஸ்க்கு விட்டுட்டு எக்ஸ்பென்சஸ் என்னன்னு எங்க கிட்ட சொல்லுங்க சொல்லுங்க அந்த லீஸ் அமௌண்ட் வந்து கோர்ட்ல டெபாசிட் பண்ணுவாங்க ஓகே சார் அந்த ரிசீவர் அத வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாரு அவர் அவ அந்த ரிசீவரை டிஸ்சார்ஜ் பண்ற வரைக்கும் எஸ் சார் சோ இந்த மாதிரி கண்டிஜென்சில வந்து தேவைப்படுது அப்படினும் போது பண்ணுவாங்க சோ ஃபேக்சுவல் ஆஸ்பெக்ட்ல அப்பாயின்ட்மென்ட் ஆஃப் ரிசீவர் வந்து அப்சல்யூட் நெசஸிட்டியா அப்படிங்கறத தான் கன்சிடரேஷன் ஓகே சார் சோ அந்த மாதிரி இருக்க கூடிய இதுல தான் வந்து பாப்பாங்களே தவிர எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கோர்ட்டுக்கு இருக்கு அந்த கோர்ட்டுக்கு இருக்குன்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல சார் எனக்கு தெரியல ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ